第一张，要不我把爷爷挖出来？臭小子，这是爷爷多少次给你托梦了？都说了，爷爷没钱打仗了，你怎么还不给我烧钱？你把爷爷的话当耳旁风了是吧？张帝猛然惊醒，环顾四周，上一秒还阴森恐怖的环境，顷刻间变成了教室，又是做梦。张帝很郁闷，最近一段时间，他老是能梦到死去多年的爷爷。每次老爷子就一个目的，要钱，借口永远只有一个：没钱打仗了。一大把年纪了，打什么仗？就不能安享晚安享鬼生。前几天不是刚给他烧了两千多个亿吗？这才短短几天时间就花完了。败家也不是这么个败法。老爷子在底下，该不会被骗去搞传销了吧？张帝摇摇头，想想也觉得不可能。张帝，你是不是又做噩梦了？一个甜糯声音在身边响起，是隔壁桌的同学，张帝的好邻居秦梦。小姑娘很可爱，扎着丸子头，圆脸大眼睛，身材娇小玲珑，很容易就让人产生保护欲。嗯，不知道怎么搞的。每次睡觉都做噩梦，秦梦疑惑道：“是不是又梦到你爷爷了？”张帝苦笑道：“可不是，这个月最少梦到我爷爷二十多次了，每次都让我给他烧钱。”秦梦腼腆一笑：“可能老人家在那边日子过得比较苦，要不放学后我陪你去给爷爷烧点纸钱。”说完，秦梦俏脸微红，眼神躲闪。张帝有些郁闷：“他苦能有我苦？好歹我每次都给他烧几百上千亿的纸钱，就没见有人给我烧。”呸呸呸！秦梦急声道。这话可不能乱说，人死了才能烧钱呢。张帝打了个哈欠，睡眼松醒道：“早知道昨天晚上就不熬夜打游戏了，搞得我现在困得要命。”秦梦，我再睡会儿，等上课了记得叫醒我。嗯嗯，你睡吧。说完，张帝趴在桌上继续睡觉。睡之前，嘴里还不忘嘟囔一句：“可别再梦见老爷子了。”结果下一秒，张帝眼前一片漆黑，四周阴森森的，一个栩栩如生的魁梧老头就站在他眼前，有十分像从前。爷爷。您怎么又来了？张帝哭笑不得道：“我还没放学呢，您想让我烧钱，总得等我放学以后给您烧吧。”魁梧老头吹胡子瞪眼道：“上什么学？老子都拖欠将士们一个月的军饷了，再不给他们发军饷，恐怕要造爷爷的反了。你这榆木疙瘩可真够笨的！爷爷不是教你好多遍了吗？你怎么就学不会？纸钱可不是那么烧的，你那样点火就烧，污染空气不说，关键爷爷也收不到，真给我丢脸！算了算了，给你托再多的梦。”也是浪费法力，干脆爷爷派人上去，手把手教你怎么烧纸钱吧。你要是还学不会，爷爷就把你带下来，亲自教你怎么烧纸钱。张帝一脸惊悚，哦哦，带我走？什么仇什么怨？您是我亲爷爷啊！张帝，张帝，快醒醒，老师过来了。张帝从睡梦中惊醒，一身冷汗，老爷子要带自己走，这太吓人了。抬头一看，老师已经朝着他的方向走来。日了，又做梦了，老爷子就不能消停点？张帝小声嘀咕一声：“情梦。”不是说让你上课之前叫醒我吗？要是早点叫醒自己，可能就听不到老爷子的虎狼之词了。秦梦小脸尴尬成了粉红色，小声嘀咕起来：“我看你睡得香，就没忍心叫醒你。”讲师杨桃来到张帝身前，眼神不善，冷着脸：“张帝，这是你第几次在我课堂上睡觉了？”张帝沉默，他忘了，每次我上课你都在睡觉，你这个样子能考上大学吗？干脆回家烤地瓜算了。杨桃将课本摔在桌上，气得握拳撑腰。明天把你家长叫来。星浩，张帝抓抓脑袋，一脸无辜道：“杨老师，我没家长啊，要不我把爷爷挖出来，您跟他说，老爷子生前是他唯一的家长。”噗，太顶了，没见过这么不尊重死者的孙子，神特么把爷爷挖出来。张帝这小子可真笑死我了，笑出强大。四周传来一片同学的唏嘘，杨桃气息一滞，忽然想起来，这个张帝好像家里就他一个人了，看把自己给气的，这事儿都忘了。杨桃深吸口气，目光和语气都变得柔和。站着听讲吧，这次先饶了你，下不为例。张帝咧嘴一笑，谢谢杨老师。然后下课铃就响了，张帝嘴角一抽，就梦见老爷子不到一分钟，结果一节课结束了。杨桃一脸无奈道：“这节课的内容很重要，全被你睡觉耽误了。这周日我给你补课吧。”说完，杨桃扭着蜜桃臀走出教室。一整个下午，张帝尽管困得不行，也不敢睡觉，生怕再梦见老爷子。他不怕老爷子要钱，关键害怕老头带他走。终于熬到放学，顶着两个黑眼圈的张帝马不停蹄的前往附近的一家丧葬铺。老板，来几沓冥币，要大额的，最好是一百亿或者一千亿一张的。两千亿不够，那就两万亿，总有一个老爷子满意的额度。张帝在心里这样想着。中年胖老板瞧见张帝，惊讶问道：“小伙子，你怎么又来了？昨天不是刚来过吗？”老板记得他这个月往这跑二十多趟了。张帝垂头丧气道：“嗨。”别提了，最近天天梦到我爷爷让我给他烧钱，每次都烧个千八百亿，老爷子还嚷嚷不够花，这次我多给他烧点过去。老板呵呵笑道：“可能老爷子在那边开销比较大
，你这么个烧法也不是个事儿，要不给老爷子烧个印钞机过去？张帝满脸震惊，沃日印钞机，还有这玩意儿？见张帝有些吃惊，老板笑道：“烧个印钞机过去，想印多少钱印多少钱，也省得给你托梦了。这个好，这个好。”张帝两眼放光：“大叔，你真有想法！印钞机给我来一台，我要三台。”老板一脸欣慰：“这个小伻子太孝顺了，请看三十张以上，不孝你打我。”第二张，系统不是人，但他是真的狗，我真是个机灵鬼。张帝看着燃烧殆尽的三个纸扎印钞机灰烬，一脸满足的微笑。爷爷，印钞机给你烧过去了，以后缺钱了想印多少印多少，可别再给我托梦了。眼瞅着太阳下山，张帝加快脚步离开，总算是赶在天黑之前回到了家。这栋老房子是老爷子张奎安留给张帝的唯一财产，也是张帝目前唯一的经济来源。三室一厅的房子虽然老旧，但好在里面干净宽敞，自己住一间次卧，租出去一间主卧，每月一千块的租金足够张帝养活自己。而且他的租客还是个颜值很高的小姐姐，职业是抖音平台的一名午夜小主播，不是扭扭腰露露腿抖抖 M 的那种小主播，而是那种热衷于在晚上出门探险涨粉的博主。当下最吃香的就是午夜探险类主播，这个世界很特殊，夜晚总是会有一些妖魔鬼怪出没，几乎每天都会造成人员死亡或失踪。有两种人经常在夜晚出没，第一种是夜行者。也可以理解为职业捉鬼人，这类人普遍都有对付鬼物的特殊能力。第二种就是探秘主播，就是那种为了涨粉，宁愿冒着生命危险也要出去寻找刺激的一波人。回到家很安静，很明显，江佑宁又出去作死了，还是和以往一样，在餐桌上留下了字条：“我出去直播了，饭菜在冰箱里，你热一下。”张帝熟练的把纸条丢进垃圾桶，然后将剩菜剩饭热了一下，吃完就把自己往床上一丢，秒睡。也许是张奎安老爷子收到了张帝给他烧掉的三台印钞机，这次没有给他托梦，但张帝还是在半夜就被惊醒了，不是被噩梦惊醒，而是被脑海中一道神秘声音惊醒，像是个电脑合成的萌妹子声音。叮，鬼怪出没，触发被动情绪管理大师系统已激活。什么？什么鬼？张帝一下子清醒，瞪大双眼，不可置信。这幻听了。下一秒，熟悉的声音再次响起，发现鬼怪，鬼怪数量二。鬼怪实力判断后期鬼王，鬼怪实力判断后期鬼王，最佳战斗方案逃跑，生还几率零。张帝嘴角一抽，顿时两眼一黑，遍体生寒，露出一个比哭还难看的表情。尼玛，我竟然撞鬼了，还他妈是两个鬼王级别的鬼怪，难怪生还几率为零。张帝的心一下子哇凉哇凉。不不不，既然系统选择了自己，就绝对不可能眼睁睁看着自己被鬼王级别的鬼怪杀掉。还没等张帝高兴，系统的话令人绝望。叮，由于鬼怪实力过于强大，宿主生还可能为零。本系统已做好随时选择下一任宿主的准备。这系统不是人，但它是真的狗啊！你醒了！一道冰冷的声音让张帝汗毛耸立。此时门口已经多了两个女人，不，严格意义上来说是两个女鬼。咦，这两个鬼怪好像也没那么可怕，而且还都长得特别好看。遇见了鬼王级别的鬼怪。横竖都是个死，张帝反而不慌了，而是大着胆子细细打量两个女鬼，每一个都是黛眉如画，宛若天仙，只是那脸色过于苍白，比他爷爷死了俩月还白。他们分别穿戴一袭古装，长发飘飘的同时，也裙带飘飘，有种《神雕侠侣》中小龙女和李莫愁既视感。看似军事柔柔轻慢，妩媚纤弱，冰肌莹澈，气若幽兰，真的是撩人心怀。面容略显媚态的紫衣女鬼，看向张帝的眼神满是赞赏，还蛮机敏的。不愧是大帅的长孙，张帝满脸问号。大帅的长孙，什么鬼？另一名白衣女鬼倒显得有些清冷，虽然如此，但眸子里却闪烁着饿狼一样的眼神。白衣女鬼抿嘴浅笑，不光机敏，长得也不错，挺英俊，不错，是我喜欢的类型。说罢，白衣女鬼舔了舔红润的嘴唇，看待张帝的眼神仿佛看待猎物那般，看得张帝一阵心里发毛。紫衣女鬼斜了一眼白衣女鬼，神色不悦道：“分明是我喜欢的类型，我劝你。”不要跟我抢！白衣女鬼立马俏脸含煞。什么叫我不要跟你抢？少帅明明是我的！哼，什么你的？他是我的！紫衣和白衣当仁不让，剑拔弩张的双双对峙，犀利的眼神碰撞之下，四周阴气森森，一层寒霜以两人为中心开始向外扩散。这是一种蚀骨的阴寒，让张帝感受到一股侵入骨髓的冷意，情不自禁的发展。你们！张帝一脸懵逼道：“你们两个什么意思？什么大帅少帅的？什么你的我的？”你们想干什么？紫衣和白衣这才收起周身气势，哼！两鬼不约而同的冷哼一声。
。白衣女鬼瞬间飘到张帝身前，目光灼灼道：“你是不是叫张帝？你爷爷是不是叫张奎安？”张帝一脸震惊：“你怎么知道？”白衣女鬼伸出纤纤玉指，挑起张帝的下巴，抿嘴浅笑道：“我叫沈小婉，是你爷爷给你找的媳妇儿、啊、呀。”我。张帝张大嘴，脑瓜子嗡嗡的。紫衣女鬼也是瞬间飘过来，一巴掌拍开沈小婉的玉臂，热情似火的眸子盯着张帝：“你别听他的，我叫韩若云，我才是你爷爷给你找的媳妇儿。”韩若云，臭不要脸的，明明我才是。沈小婉，你才不要脸，我才是大帅给少帅找的媳妇儿，你只是个被安排来教少帅烧纸钱的苦役。臭婊子，你想跟我打架？贱人，你以为老娘怕你？火花带闪电，再一次剑拔弩张。张帝整个人都不好了，夹在中间，蚀骨的寒意让他遍体生寒，嘴唇发紫，头发和眉毛上都爬满了寒霜。张帝一边上下牙床打架，一边哆嗦道：“我说，你们有没有考虑过我的感受？”两女闻声同时看去，发现张帝已经快被冻成了冰雕，就同时后退两步，收起了一身神通，同时两人投来歉意的眼神。张帝顺势在身上过了一层被子取暖，一双无辜的眼睛看看这位，再看看那位，很是懵逼。想不通这究竟是什么情况。第三章，爷爷在下面造反了。我来说吧。韩若云率先打破沉默，事情是这个样子的：大帅，也就是你爷爷张奎安，他老人家在底下起义造反了。我们都是大帅手下的干部，他派我们上来，负责教你烧纸。张帝被震惊的体无完肤。老爷子在阴曹地府造反了，不是被骗去了传销？难怪他老是给自己托梦，嚷嚷着没钱打仗了，让自己给他烧纸。原来是造反了，卧日敢在地府造反。老爷子，这是老鼠咬了牛屁股，属实牛逼！三班的小母牛不是一般的牛。在张帝震惊之余，韩若云则是一脸羞涩道：“我是大帅给你找的媳妇儿，大帅让我来阳间保护你，顺便澄清。”至于他，韩若云斜了一眼沈小婉，撇嘴道：“他就一跑腿的来阳间，是为了教你烧纸钱。”沈小婉面如寒霜，娇斥道：“别听这个贱人的，我才是大帅给你找的媳妇儿，他才是跑腿的。”眼瞅着二位女鬼再一次剑拔弩张。张帝连忙说道：“够了，够了！你们两个不要纠结这个问题了。我现在只想知道，我应该怎样烧纸，爷爷才能收到？话说，我刚给他烧了三台印钞机，不知道老爷子收没收到？”沈小婉丢给韩若云一个鄙夷的眼神：“涉及到专业知识，你就不行了吧？一边待着去吧。”说罢，一把将韩若云推开。韩若云冷哼一声，并未在意。两人看起来像是多年的冤家一样。沈小婉一招手。手上多了个小册子，类似于古代通关文牒那样，只不过就两层。打开小册子，沈小婉解释道：“任何在阳间点火就烧的纸钱，在地府是收不到的。地府的硬通货只有两种，一种是阴间发行的货币，一种是功德钱。功德钱是人在生前积德行善所积累的功德，数量有限。”张帝懵逼的问道：“那既然老爷子收不到我给他烧的纸钱，为什么还要给我托梦给他烧钱？”沈小婉淡淡一笑，所以呢，爷爷就让婉儿来阳间教老公烧纸钱。你看，这个小册子上画的是一个可以链接阴阳两界的法阵，三界之中只此一本。你只要把上面的符篆用朱砂描绘在要烧的纸钱上，就可以把钱烧到地府了。哦，对了，不光可以烧钱哦，阳间的许多东西都可以烧，具体能烧多少种，你可以自己研究。说罢，沈小婉就把小册子丢给张帝。张帝恍然大悟，原来还能这样烧纸，真是小刀扎屁股。开了眼了，赶明去买点纸钱给老爷子烧过去，省得他天天给自己托梦，弄得自己每天都无精打采。懂了，张帝点头道：“明天我再去买点纸钱，天黑之前给老爷子烧过去。”韩若云鲜明的柳叶眉轻轻一挑，悠悠道：“这么说，你已经学会怎么烧纸了？”“嗯，学会了。”韩若云妩媚一笑，对沈小婉说道：“既然他已经学会烧纸钱了，你的任务完成了，快滚回地府吧。”沈小婉冷眼一横，要滚也是你滚！阳间这么危险，我得留下来好好保护我老公。再说了，大帅也没说教会了他烧纸钱，就让我们回地府，所以你去回地府复命吧。韩若云冷笑道：“凭什么是我？那凭什么是我？”两个女妖怪再一次剑拔弩张，气势暴涨，随时都有大打出手的可能。只是张帝被四个手男抓夹在中间，左右为难的同时，又遭受着肉体上的折磨。他冷，按理说应该很温暖才对，但他们是鬼啊！叮。警告：阳气损耗严重，当前阳气值为50点，阳气耗尽，宿主将有生命危险。系统传来紧急提醒，张帝一惊，心里连忙问道：“他们又没有动手，我怎么就有生命危险了？什么情况？”系统：鬼物为阴邪，与鬼物长期接触会损耗阳气，阳气降为30会陷入虚弱状态。阳气值为 0， 宿主将会直接死亡。操，还有这种离谱设定！
。系统，由于与宿主接触的女鬼过于强大，所以阳气消耗也大，请宿主尽快远离女鬼。即将大打出手的两鬼令张帝心急如焚。我说，两位姑奶奶，你们到底有没有考虑过我的感受？你们再这样，我可就要死了。韩若云神色一喜，沈小婉神色一喜，几乎是同时狂点头。好好好，你快死，你快死吧，你死了就变成鬼了，我们可以。把你带回地府，根本不用等，下去我们就成亲。张帝整个人都不好了，这个我还没活够，嘿嘿，你们这样下去也不是个事儿。张帝思索片刻，说道：“要不这样，怎样？你们先回地府，等有机会我下去找你们。”韩若云满脸期待：“那你要什么时候才能下去找我？”张帝嘴角一抽：“等我寿终正寝，老死以后。”韩若云的表情明显呆了一下。叮，收获来自韩若云的负面情绪值十点。张帝两眼一亮，这也行，这就是情绪管理大师的使用方式。他仿佛开启了一扇新世界的大门。见到韩若云吃瘪，沈小婉笑得格外开心。不行，韩若云极其不悦的摇头道：“我可等不了你这么长时间。”张帝一脸苦笑：“我现在活得好好的，你总不能让我现在就去死吧？再说了，我还没给我们老张家开枝散叶，生个一儿半女呢。我就这样死了，我爷爷能乐意。”既然我爷爷是让你们来保护我的，那就说明他并不想让我死。我一旦死了，你们有好果子吃。韩若云与沈小婉对视一眼，都陷入沉思。张帝一看有戏，就急忙说道：“两位姐姐，你们也知道人鬼殊途，你们是鬼，也应该清楚这一点。活人与你们待久了，身体会越来越虚弱，万一把我给玩死了，呃，你们说是不是这个道理？这两个女鬼太可怕，当务之急应该先把他们送走，这打怪升级也得一步步来，不是？”第四章补多了的后遗症。嗯，我觉得很有道理。沈小婉轻轻点头，韩若云也跟着默默点头。张帝一副半死不活的样子，望着二鬼：“你们来了，这才多大话？我现在都感觉自己要死了一样。既然是保护我的安全，就要让我安安全全。至于怎么保护，我不管，你们自己看着办。让两个女鬼王保护，他们不来骚扰自己，自己就烧高香吧。还没等遇到危险，自己反倒被他们吸干了阳气，这还了得？不如这样。”沈小婉神色淡定的从头上拔下一根发丝，交给张帝。这头发是我炼化的鬼气所化，若是遇到危险，就将发丝扯断。我有所感应，会第一时间去救你。好好好，张帝连忙把头发收好。别看一根小小的头发，这可是护身符。韩若云也同样效仿起来，一下子扯下七八十来根头发塞给张帝，并对沈小婉一脸鄙夷道：“小肚鸡肠，才一根头发就想收买我老公？诺。”拿着这些头发，遇到危险就扯断一根，这些够你用一段时间了。沈小婉一脸愠怒，当即往头上薅下一撮头发，往张帝手里一塞，不就是头发吗？我多的是。韩若云一脸冷笑，当场抓住自己的满头秀发，用力往下一拉，秃了，给，都给你。不光遇到危险的时候能用，也可以用来毒私人，你一定要想我哦。张帝都惊了，我的天，太狠了吧！秃，秃了，谁去毒物私一个秃子？但是下一秒，韩若云再一次恢复了满头青丝。看得张帝是目瞪口呆，这也太会玩了吧！沈小婉却是阴险一笑：“贱人，你这满头的头发消耗了不少鬼气吧？还能打过我吗？怎么，你想打架？”张帝可不想看到他们再次剑拔弩张，受罪的还是自己，当场说道：“够了，够了，头发太多了，这些先还给你，等下次我用完了你再给我。”好，韩若云也不矫情，当场又把头发给接上，似乎是害怕自己打不过沈小婉。张帝嘴角一抽：“这俩鬼太会玩了。”韩若云把头发接上后说道：“既然这样，那妾身就先走了。离开人间几百年了，好不容易重回人间，当然是要好好享受享受，熟悉一下环境。”张帝暗暗咋舌：“几百年的女鬼，着实恐怖。要是个二十岁小姑娘还可以，这都活了几百年的老妖怪了。这要是打扑克，还不得的风湿病？贱人，你还留在这里做甚？”斜了沈小婉一眼，韩若云直接穿墙而出。沈小婉深深望了张帝一眼：“我先走了，遇到危险，一定要扯断我的发丝。”记住，一定要扯断我的发丝，不要扯他的，他实力太弱，根本保护不了你。说完，沈小婉也穿墙而出。张帝如蒙大赫，直接躺在床上，有点虚弱，困得要命。看来阳气消耗的厉害，总算是把两个要命的送走了。系统，你还在世吗？系统，怎么样才能快速恢复阳气？系统，静养或者吃补阳的补品，也可以用情绪值给补品进行强化。张帝爬起来，在家里翻箱倒柜。当找到半瓶六味的黄丸的时候，别提有多开心。来，强化一下这瓶六味的黄丸。张帝心想，这东西绝对补阳气。叮，情绪值不足，不能强化。张帝无奈道：“算了，那就睡觉吧。”系统，宿主还有一份新手礼包没有领取，请问是否领取？新手礼包。张帝两眼一亮，领取。叮，嗯
，领取成功，恭喜宿主获得十自由分配属性点，恭喜宿主获得强化版六位的黄丸一瓶，恭喜宿主获得昆仑烈火掌 LV 一级。您的属性面板已开启，可用意念进行查阅。属性面板打开，随着意念移动，张帝仿佛打开了新世界，眼前出现一道微弱亮光的屏幕，上面显示着一行行文字信息：情绪管理大师系统属性面板，宿主张帝。力量属性 9， 普通人80体力属性 10， 敏捷属性 9， 气血 10， 阳气50 100满值，气血越强，阳气越足。道具六位帝皇丸五十力装，武学昆仑烈火掌 LV 一，神通五，情绪值十，可对一切进行强化。获取方式：影响具有思考能力的智慧体情绪可获得。张帝沉思片刻，自言自语道：“嗯。”看来的快点提升实力了，要不然那两个百年女鬼下次来把自己强行推了，别说阳气了，连阳寿都污了。不过当务之急是先养好精神，第二天好去给爷爷烧点纸钱。取出系统奖励的那瓶强化过的六味的黄丸，张帝一口吞了一颗。叮，阳气加一。张帝嘴角一抽，这也太小气了吧！补足阳气，竟然要吃一瓶六味的黄丸，这一粒粒的杯水车薪。张帝有些无奈。一股脑将一整瓶六味的黄丸倒进嘴里吞下去，叮，阳气加四九，缺失的阳气总算补充完了。此时系统提示道：“宿主其实不用这样，你只需要好好休息一下，阳气就恢复的七七八八了。”张帝老脸一黑：“你他妈怎么不早说？吃都吃完了，总不能吐出来吧？”怀着一肚子怨恨的张帝决定睡觉。第二天一早，敲门声把张帝叫醒，感觉身体比以往任何时候都要精神百倍。下床开门一看。是出去作死一夜的江佑宁回来了。江佑宁今年二十岁，只比张帝大两岁，散发着青春活跃气息。一米六的身体线条凹凸有致，逐渐步入成熟期，是个典型的可爱型小美女。见张帝开门，江佑宁将手里早餐递上去，顺便打了个哈欠。哈，早餐一共十六，记得记账，从下个月房租里面扣除。吃完快去上学吧，我回去睡觉。江佑宁刚要转身回屋睡觉，眼神不偏不倚的。落在张帝的下丹田，然后微微张口，红唇轻启，再然后雪白的脸颊染上一层红霞，就连耳根都变得粉红。江佑宁急匆匆抬头，狠狠地瞪了张帝一眼，就转身快步回到了自己的房间。什么情况？张帝有些懵逼的自言自语一句，然后低头看去，顿时嘴角一抽，老脸通红。妈的，昨天晚上六味的黄丸吃多了。第五章，给爷爷烧纸钱。嗯，场面不是很大，只能算是小型社死现场。局面完全在自己掌握之中，就怕江佑宁难以把握。其形如一撇，状如牛骨。没想到强化过的六位帝皇王会这么顶，简直太顶了！以后可不能当饭吃了。张帝尴尬的看了一眼江佑宁的房门，随便洗漱完，吃了早餐，就去了学校。好邻居秦梦小声问道：“张帝，你今天看上去很有精神，昨天没有做噩梦吗？”张帝摇头道：“没有。”秦梦惊讶道：“你昨天竟然没有做噩梦？他最近一个月不是每天都在做噩梦吗？”张帝神色不悦道。你就盼着我做噩梦，信不信我一巴掌把你医保卡打欠费？秦梦扑哧一声笑出来，露出两颗可爱虎牙。他小脸微红，连忙摇头解释：“没有没有，我就是很惊讶，你突然间不做噩梦了，很奇怪。”张帝嘿嘿一笑：“实话告诉你，我昨天给我爷爷烧了三台印钞机，缺钱了，让他自己印。结果我昨天一晚上都没做噩梦，可能我爷爷正在忙着印钱吧。”秦梦一脸呆萌：“印钞机都能烧？”张帝看到后排几个男同学在那边聚成一堆，窃窃私语，隐约可以听到些什么。是啊，太奇怪了，死的时候还是笑着的。听说他妈都哭晕了。看到过这么多新闻，还从来没有见过有人这样死法，走得这么安详和兴奋，也不知道碰到了什么样的鬼怪。张帝一脸纳闷道：“秦梦，他们在聊什么？”秦梦神秘兮兮道：“听说隔壁班的张小伟昨天晚上死了，死得很奇怪。嗯，有多奇怪？”秦梦小圆脸一红。眼神躲闪，他他没穿衣服，死在了大街上。死的时候还满脸微笑和满足。还有，还有，还有什么？张帝追问。秦梦低下头，耳垂都是红的，用蚊子一样的声音说道：“还有一地都是，都是。”哎呀！说完，秦梦就扭过头去，用手背安慰发烫的脸。张帝嘴角抽了几下，脑海中浮现出一抹画面：这个张小伟貌似是被欲望掌控了，难道是传说中的被榨汁？你知不知道张小伟的死亡地点是哪儿？死亡时间是几点？秦梦仔细回忆了一下，说道：“听他们说是在人民公园的公共厕所里。”张帝眼前一亮，决定今晚就去人民公园一趟，看能不能刷个野怪。
，提升一下等级。人民公园吗？大半夜的去那里干什么？张帝喃喃自语。秦梦疑惑道：“你早上都不看新闻的吗？新闻里有吗？”“有啊，今天的蒲州市新闻第九条就是。”张帝连忙打开蒲州市新闻快讯，一阵翻找，找到了有关于张小伟的死亡新闻。死一个人才排进蒲州市新闻的第九条，足可见当今世界这鬼屋闹得有多凶。世界的白天属于人类，那晚上就属于鬼怪们。新闻里说，张小伟是被一个妹子用聊天软件约去人民公园的，还放出了聊天记录，无非就是一个女人发点性感照和诱惑类言语，把见色起意的张小伟骗去了人民公园。难熬的一天总算是过去了。张帝一放学就去了经常光顾的丧葬铺，买了些天地银行的纸钱和朱砂，没有在路上烧。而是回了家，正巧碰到江佑宁拿着直播设备出门。宁姐这么早就出去直播？江佑宁想起早上发生的事情，俏脸有些微红，轻轻的嗯了一声。嗯，今天去人民公园蹲点，能不能火起来就看今晚的直播了。人民公园，张帝皱眉道：“宁姐，还是别去了。今天我看新闻里说，人民公园死了人，还是我们学校的。万一你遇到鬼怎么办？”江佑宁颇感意外道：“你这是在关心我吗？”张帝摇头道：“不是关心你。”我是怕你死在人民公园，下个月没人给我交房租。江佑宁气急败坏道：“我天天给你做饭吃，你还诅咒我，我还没那一千块的房租重要。”张帝，你可真是个白眼狼。张帝嘿嘿笑道：“宁姐，你都养我这么久了，换个人包养我可没那么容易啊。”江佑宁红着脸翻了个白眼：“把心放肚子里吧，我这人命大，下个月房租一分不少的给你。”走了。说完，江佑宁就噔噔噔跑下楼梯。五层的老房子并没有电梯这种高科技。看来今晚要去一趟人民公园了。张帝说完就进了屋。去人民公园，一方面是看能不能打怪升级，另一方面是防止江佑宁撞鬼。说到底，他胆子再大，也只是个普通女孩。张小伟一个血气方刚的小伙子都死了，何况他一个小姑娘，不为别的，就为了一千块房租。毕竟寻找下一位租客可不容易。吃完饭，张帝就把纸钱拆开，这次没选一百亿一张的，而是一万一张。一百亿这么大面额的货币，怕是在地府也无法流通，还有可能没被造出来呢。于是张帝就开始了用朱砂在纸钱上面描龙画凤，比着葫芦画瓢，花了一个小时的时间，画了大概有十几张纸钱。这阵法很复杂，并不好画，轻车熟路的取出烧纸用的火盆，在火盆旁边写上了“张奎安收”等字样，就开始烧纸。烧了几张，张帝就发现了情况有些不对劲，随着纸钱化为灰烬。他能明显的感觉到自己的精气神在快速流逝，一股无力感上升。张帝放下手里的纸钱，一脸惊讶道：“烧个纸钱还要这么费力吗？看来这纸钱也不是那么好烧的。”想到晚上还要去人民公园，张帝放弃了把纸钱烧完的冲动，至此也才烧了五张纸钱。与此同时，阴曹地府，小的们，给老子杀！占领这座城池，老子要好好犒劳你们！杀！昏暗阴森的环境，偌大的城池，奔腾的幽灵军队。杀声四起，鬼气缭绕，随处可见残肢断臂。带头攻城的是一名骑在骷髅战马上的魁梧老者，身披金甲，手持大关刀，雄赳赳，气昂昂。第六章，少帅真是天赋异禀。大帅，西城门已被攻破，我军顺利入城。随着手下来报，起义军首领张奎安大帅哈哈大笑道：“哈哈哈哈，好，兄弟们，给老子杀！等占领了这座城池，老子好好犒劳你们。金钱女人样样都有，这。”活脱脱一土匪，还别说，老爷子大有做山雕的气势。随着老爷子话语落地，身边一个手摇鸡毛扇、哭丧着脸、狗头军师模样的人走上前来：“大帅啊，咱们没钱了呀、啊！”狗头军师苦笑道：“将士们要的不是犒劳，将士们要的是攻破城池之后给他们发军饷啊！”张奎安嘴角一抽，抬头看着天空，骂咧咧道：“这个臭小子，怎么还不给老子烧钱？该不会又把我的话当成耳旁风了吧？”轰隆隆。就在此时，暗红的天空传来一道道闷雷，紧接着就是红云翻滚，似乎是打开了一条金色的传送通道。这通道就在张奎安脑袋上方。这一幕不光是起义军，饶氏守城的敌军也抬头望去，看着如此天地异象，一个个目瞪口呆。张奎安双眼放光，豪迈大笑道：“哈哈，托了几十次的梦，这臭小子总算是学会怎么烧纸钱了。小的们，以后咱们再也不用为钱再发愁了。”起义军爆发出一片欢呼。天空中金光灿灿，一看动静很强大。再看钞票值五张，随着传送阵消失，张奎安捏着手里的五张钞票，嘴角不停的抽搐。这小混蛋怎么才五张？仔细看了看钞票面额，张奎安气得吹胡子瞪眼。手下几十上百万的将士都等着发军饷，这五万块的冥币甚至都不够将士们吃顿饭。狗头军师苦笑道：“大帅。”
。少帅说到底还只是个普通人，就算掌握了正确烧纸钱的方法，能烧过来的钱也是有限的。少帅就算有心，那也得精气神充足才行。大帅就不要埋怨了。哎，张奎安叹息一声。然后眉头一皱，拿着一张纸钱翻来覆去的仔细研究，研究了半天，才疑惑道：“这钱不对，冥币不是这个样子的。按理说，那小子身怀地道，烧钱对他来说造不成多大影响，应该是烧下来的钱有问题，所以消耗才这么大。”杨世成接过钞票，仔细看了看，随后精神一振，一脸震惊道：“这是天地银行的钱，是天庭才流通的货币。您看，这是玉帝发行的货币，这上面还有玉帝头像呢。”张奎安仔细一看，可不是吗？地府的钱头像印的都是丰都大帝，上面写着的是丰都银行，但是这几张钱印的却是玉皇大帝的头像，上面写着的是天地银行，还洒发着金光。张奎安皱眉道：“怎么，这天地银行和丰都银行的钱还有什么不一样的吗？明显长得都不一样，好吧？”杨世成两眼放光，颤声道：“按照汇率，天地银行的一万块钱能兑换丰都银行的一百万，汇率是一百倍。”张奎安神色一怔，当即大笑道：“哈哈哈，哈，真是好样的！看来这么多次给他托梦没白跑，竟然连天庭的钱都能给我烧下来。”张奎安老怀大胃，振臂一挥：“弟兄们，打完这场仗就给你们发军饷，都给老子加把劲儿！”一听说有钱发军饷，起义军一个个跟打了鸡血一样，前赴后继的扑向前方城池。张帝在自家楼下扫了一辆共享电车，一边哼着小曲，一边朝着人民广场的方向赶去。妹妹，你坐床头哦吼；哥哥，你坐炕头。恩恩爱爱床板晃悠悠。到了人民广场，把电车归还。张帝就在附近的一处隐蔽角落蹲下，然后打开江佑宁的直播间，看看养自己一年多的小姐姐躲在哪。直播间满打满算也就三百来人，粉丝量只有一万多点毕竟主播行业也不好混，很多人都去看那些大主播的冒险，很少有人来关注这些小主播，除非是直播间出现鬼怪。才会迅速蹿红，这也是江佑宁执着于夜晚探险的原因所在。若不是他长得好看，直播间可能三十人都没有。直播间里是人民广场的视角，通过方位来判断，他的位置大概在西北方向的某个犄角旮旯里。既然知道了大概位置，张帝就选择在这里守株待兔，索性就关了没什么营养价值的直播间。对了，不是还有十点自由属性吗？打开个人属性面板，张帝决定分配一下属性，犹豫了半天，最终把属性全部加在了敏捷上，给自己的逃跑增加一定机会，打不过还能跑。百无聊赖中，张帝打开了鬼怪论坛，这是一个可以发布悬赏、领取悬赏、探讨鬼怪的网站，几乎每个人都知道这个论坛。张帝很少点进来，因为鬼怪这类东西原本就和普通人无关，看多了还会增添心理阴影。很多普通人虽然知道，但并不会主动去了解。看到一个个发布悬赏的帖子，张帝两眼放光。以前他对这些不感冒，但现在不一样了。他也摇身一变，不再普通，也就意味着论坛里的钱不光夜行者可以赚，他张帝也能从中赚钱。龙虎水库失踪案，诚邀各大民间夜行者组队破案，总悬赏金200万。联系方式： 138星号星号星号星号星号星号星号星号星号。驱鬼任务：我叫杨桃。是一名高中老师，最近总是噩梦连连，头疼心悸，家里也总是发生一些灵异现象。本人自我怀疑是被小鬼缠身，希望能有高人帮我驱鬼。由于条件有限，只能提供一万元奖励。联系方式：幺五八星号星号星号星号星号星号星号星号。谢谢大家了，杨桃。张帝嘴角一抽，哇，这不我亲爱的班主任吗？难怪最近杨桃总是无精打采，上课的时候和自己一样哈欠连连。对待上课睡觉的自己，也总能宽恕。原来他和自己一样被小鬼缠身了。张奎安，小兔崽子，你觉得老子是小鬼吗？当张帝看得入神，思索要不要帮一帮杨桃老师丰胸滑稽的时候，一声提示打断了他的思路。叮，检测到鬼怪，目标实力判断，初级鬼灵，宿主生，还几率为100来了，张帝瞬间来了精神。第007章，我在鬼身上刷属性。嘎嘎嘎，高跟鞋的声音一听就是个女人。少女、少妇还是人妻，都不是，是个二十四五岁的美女姐姐。这美女从张帝身后出现，朝着他的方向走来，靠近了一看，张帝顿觉赏心悦目。只见这美女面容艳丽，身材火辣，极为养眼。只是随着美女的靠近，一股莫名的寒意侵袭，四周的氛围也略显阴森。她披着一件驼色小外套，里面是黑色镂空长袖包臀裙，搭配一条巴黎世家带字母的黑色丝袜，黑色高跟。底子可别是红底的。俗话说，红底朝天，法力无边。嗨嗨，美女脸色惨白，就是那种不正常的白，看起来有些瘆人。唯一鲜明的地方在于红色嘴唇。
，犹如抹上了一层鲜血一样耀眼。帅哥，一个人吗？美女来到张帝身边，妩媚一笑，问了一句。张帝淡淡一笑，点了点头。是啊，一个人。美女眼神中透露出喜色，忙从香奈儿的小挎包里拿出一张小卡片，递给张帝，并抛了个媚眼，用充满诱惑的口吻小声说道：“一个人多无聊呀，要不找个地方好好玩玩？”不贵。张帝低头看了眼手上的小卡片，嘴角一抽：“你妹！”卡片正面是一张香艳照片，照片下方写着“全程可送货上门，联系方式云云”，背面介绍着一大堆家政服务。张帝嘴角再次一抽，原来是专门给单身男士做家政服务的高危职业工作者。心想这个女鬼生前可能也是坐台的，论坛上有交流过，有许多鬼怪能力的特殊性，多少跟生前的职业有些牵连。比如死后变成鬼的出租车司机，会经常在夜晚出没拉一些单身顾客，最后坠崖或者坠湖溺亡。还比如死后变成鬼的音乐家，会通过音乐来完成杀人的目的。还有死后变成鬼的老师，会把人抓起来出题考试，答不对问题就要遭受各种折磨而死。至于这些鬼为什么杀人，是因为人在死后，新鲜的灵魂对他们来说是有着致命吸引力的补品。眼前这位相貌漂亮的女鬼，生前可能是坐台的，死后拥有了。某种不正经的特殊能力，这个女鬼应该就是杀掉张小伟的那位吧？怎么样，要不要去玩会儿？美女妩媚的将双手搭在张帝双肩，与之面对面，顺便抬起纤细的膝盖蹭来蹭去，场面极其香艳。张帝淡淡一笑：“好啊，怎么玩？去哪玩？都有什么项目？多少钱一位？”美女神色一喜，眼神妩媚的娇声说道：“我家就在前面老房区，你跟我来，我们路上再谈。”好，没问题。于是。张帝跟随在美女身边，美女也是主动挽着张帝的胳膊，娇滴滴道：“弟弟，今天算你走运，我已经准备打烊了。你要是晚出现两分钟，你就错过了呢，是吗？那我运气真好。”对了，张帝一脸认真的问道：“我还是个学生，身上的钱不多，要是太贵了，可玩不起。”美女娇笑道：“放心吧，不贵，那也应该有个价位吧，行价都是两千。不过你长得这么帅，就给你打个半价好了，而且是到天亮哟。”说着，美女调皮的眨眼，吐了吐舌头。张帝一脸为难道：“可我身上没那么多钱，那你有多少钱呢？”张帝伸手入怀，摸了半天，总算是摸出一张钞票出来，面值是五十元。当然，他身上有好几百呢，唯一能辨别出来的就是这张五十块的票子有些破旧。拿出五十块，张帝一脸认真道：“姐姐，我就这么多了，你要是觉得行，那我就跟你走。”美女嘴角一抽，身上的气息忽然高涨了一刹那。叮，恭喜宿主获得十点负面情绪值。美女愣在原地，也不往前走，含有愠怒的眸子盯着张帝好半天，看得张帝心里直发毛。邪特，我不会挨打吧？万一被自己气得变成厉鬼就不好了。但让张帝差点一头囊地上的是，美女收起愠怒，露出一丝无奈笑意。五十就五十吧。张帝瞪大双眼，这这也行？妈耶，这也太廉价了吧！不过仔细一想，张帝也没觉得有多意外，毕竟这女鬼的来意并不是钱，而是她的小命。美女淡淡一笑，说：“真的，要不是看你长得帅，你给我五十块，我会把你打一顿。别说五十了，五百我都不会同意，只能说便宜你了，弟弟。”说完，美女露出诡异的笑容。张帝感叹道：“这生意真是越来越难做了，你们挣点血汗钱也不容易。要不我再加十块。”说完，张帝开始翻裤兜。叮，恭喜宿主获得十点负面情绪值。那给你，这还有个一块的也给你吧。叮，恭喜宿主获得十点负面情绪值。女鬼盯着张帝看了半晌，突然微微一笑，摇了摇头：“不用了，五十不少了，快走吧，我家就在前面的巷子里。”说完就走向前面的巷子。等会儿进了巷子，老娘保证让你欲仙欲死。张帝望着美女的背影，露出一个阴险到不能再阴险的微笑，看起来比女鬼还要诡异。突然，张帝停下了脚步，美女回头疑惑道：“怎么不走了？”张帝表现出一副肉疼模样，死死的盯着美女手里的五十块钱。美女，你也知道。我就一个贫困大学生，本身就没有经济来源，这五十块钱是我一个星期的生活费，都给你了，我就没饭吃了。所以你能不能给我打个折？女鬼表情一下子变得僵硬，满眼怒气道：“一共才收你五十块钱，你还想让我给你打折？你信不信我给你打骨折？”叮，恭喜宿主获得二十点负面情绪值，哟，奖励翻倍了。张帝心花怒放，这变强的方式貌似有些不太人道。张帝一脸为难道：“我想了想，我还是心疼我的钱。”你要不打折，我就不跟你做生意了。叮，恭喜宿主获得十点负面情绪值。女鬼虽然不会呼吸，但她却胸膛起伏不定，明显是被气得够呛。但这里是大马路，因为世界的特殊性，所以公共区域到处都是摄像头。在这里，女鬼也不方便动手
，不然的话，被监控拍到有可能会被挂在论坛上，成为悬赏目标。他的实力还没达到影响四周磁场的级别。第零零八章，我昨天就跟丢一个女鬼一脸怒意的盯着张帝，近乎于咆哮道：“五十块啊，我才收你五十块啊，五十块你买不了吃亏，你买不了上当，你买个美娇娘，整晚都能浪。”你还有什么不满意的？老娘干脆不要你的钱，让你白嫖好了！女鬼气得一把将钱砸给张帝。叮，恭喜宿主获得二十点负面情绪值。张帝喜笑颜开道：“好好好，不要钱当然好。走走走，我跟你回家，咱们床上好好聊。”女鬼尽可能负自己的情绪，狠狠的点头：“我都不要钱了，你再敢废话，就回家自己玩去。”说完，女鬼踩着高跟鞋进入了巷子。等一等，张帝并没有急着进入漆黑的巷子。而是叫住了女鬼。女鬼回过头来，蹙眉道：“看什么看？有什么好看的？”张帝忽然笑道：“姐姐长得好看，当然要多看两眼喽，不然过了今晚可就没机会喽。”女鬼妩媚中带着些许嗜血，声音千娇百媚：“那今晚姐姐让你看个够，你想看哪儿就看哪儿。”张帝一本正经道：“大姐，你长这么漂亮，穿的如此性感，很容易就惹来变态狂跟踪的。出门在外还是得小心点。我昨天就跟丢了一个。”女鬼的表情明显凝固了一下，嘴角一抽。身上的鬼气如同精气一样，有些紊乱了。叮，恭喜宿主获得十点负面情绪值。好不容易遇到一个可以刷奖励的，张帝岂能如此轻易就放过？在解决掉这个女鬼之前，一定要把好处捞足了。张帝仿佛越战越勇，羊毛出在羊身上，好不容易逮着一只羊，得狠狠的薅一把羊毛。哎，张帝叹道：“说点正事吧，大姐。你虽然长得漂亮，但谁也不敢保证自己能永葆青春。小弟这里……”倒是有一个永葆青春的办法，姐姐要不要听一下？女鬼发誓，眼前这个年轻人绝对是自己人生和鬼生中碰到过最话痨的一个。你怎么这么多废话？信不信我不做你生意了？女鬼语气很是不耐。张帝呵呵笑道：“不做就不做呗，反正我又没给你钱，我也不吃亏。”女鬼表情一僵，嘴角剧烈抽搐起来。叮，恭喜宿主获得十点负面情绪值。张帝继续道：“你就说你想不想知道？”这个永葆青春的办法吧，想不想？有话快说，有屁快放！女鬼的身上散发着淡淡的雾气，整个身体都显得雾蒙蒙的，笼罩在一片阴冷清气中。她已经管不了那么多了，她现在就想把这个话痨给干掉。张帝还在一旁添油加醋，这个法子很简单，想要永葆青春，唯一的办法就是去拍一部属于自己的 A V， 不仅能永葆青春，还能流传百世呢。正所谓大片时间久，一部永流传嘛。嘿嘿嘿。说完，张帝没心没肺的笑了起来。叮，恭喜宿主获得十点负面情绪值。叮，恭喜宿主获得二十点负面情绪值。女鬼彻底暴走了。只见其身上的青色雾气越来越浓郁，脖子上一条醒目的勒痕浮现，双目惨白，犹如死鱼，恐怖。全身上下也都笼罩在冒着寒气的冰渣子下面。张帝断定，这女鬼可能是被人勒死之后放进了冰箱保鲜，这就要变身了。小爷，我还没爽够呢，这怎么能行、啊？本着薅羊毛的经营理念，张帝完全忽略了女鬼的变化，自顾自的说道：“大姐，你长这么好看，一个人深更半夜的出门一定要小心。最近一段时间，附近出现了一个抢劫犯，目标就是你这样的单身漂亮小姑娘。要是有一天碰到了这个抢劫犯，你可咋办？”女鬼完全变了形态，和之前那娇滴滴的模样丝毫不沾边，声音变得格外凄厉刺耳：“你废话太多了，老娘真的受够你了。”快去死吧！凄厉声音落下，一条黑红的舌头朝着张帝的脖子席卷而来，气得女鬼已经忘了自己的看家本领是魅惑，直接显露出自己的真身，足可见张帝给他带来的心理阴影。但张帝现在今非昔比，身体敏捷程度提升一倍，再加上昆仑烈火掌的加持，不能说厉害吧，但对付一个勉强可以凝结出实体的女鬼已经足够了。我跟你说话呢，你这么长的黑舌头，信不信我给你割下来？张帝有些生气，当即双掌冒火，左手一把拽住两米多长的舌头，用力一拉，女鬼又惊又拘，身体不由自主的向张帝扑过去。张帝抬起烈火掌，就是一巴掌，噗！女鬼身上的鬼气都给抽散了十之二三。女鬼虽然被抽飞，但舌头还在张帝手上。张帝再次用力一拉，女鬼到了眼前，但此时的女鬼早就没了之前的凶悍，神色中透出惊惧。啊啊！舌头被张帝拽着，女鬼只能发出恶的声音。张帝面无表情，甚至有些生气道：“我最讨厌在我讲话的时候，别人不认真听我讲话。我话还没说完呢，你这什么急？不想死，就老老实实回答我的问题。呃”啊啊！慌乱中，女鬼再次发出声音，张帝当场一巴掌抽过去，怒道
，操，我他妈问你问题呢，你饿什么饿？快回答！这一巴掌，鬼气消散几分，女鬼露出委屈的表情，神色幽怨中带着畏惧。叮，恭喜宿主获得十点负面情绪值。啊啊！女鬼拼命的指着自己的舌头，张帝看了眼手上的舌头，抬手一巴掌抽过去，骂咧咧道：“你妈，你怎么不早说？害得我愧疚。不过你放心。”我张帝做错事是不会向别人道歉的，下次遇到这种情况，记得早点开口。叮，恭喜宿主获得十点负面情绪值。特吗？老娘舌头被你拽着，能讲话才怪啊！我委屈啊！与此同时，蹲守了小半夜的江佑宁并没有发现什么鬼怪，灰心丧气的他只好提前结束直播，准备回家睡觉。但离开人民公园，准备扫码骑车回家的他，忽然看到了令他终身难忘的一幕。只见一小伙子。手里抓着那么老长一根舌头，正一巴掌一巴掌的教育一个如花似玉的小姐姐。江佑宁张大了嘴，仔细一看，妈耶，这不是自己的小房东张帝吗？第零零九章，来，我送你归西。江佑宁一脸震惊的看着不远处一幕，只见张帝抓着美女嘴里两米来长的舌头，一巴掌一巴掌的呼过去，那巴掌还是冒蓝火的。这是张帝，天哪，张帝竟然，他竟然，甚至江佑宁被震惊的。都忘记了重新开播，如此震撼一幕，只要开播就绝对能爆火。张帝松开这条乌漆吗？黑黏糊糊的舌头，女鬼蜷缩在墙角，缩成一团。张帝走过去，举起冒蓝火的手掌，就是一巴掌。女鬼再次被抽飞，一脸委屈，甚至带着哭腔：“我都已经准备回答你的问题了，你为什么还要打我？”张帝一脸淡定道：“你现在的样子好恐怖，你他妈的吓到我了！我不打你，我打谁？”女鬼欲哭无泪，心里一万头草泥马奔腾而过。人一旦鬼一旦倒霉，随便勾搭个人都是致命的高手，都怪老娘出门没看黄历。为了防止眼前这个男人被吓到，女鬼以最快的速度变成了最开始和张帝搭讪的那副模样。只是蜷缩在墙角的他显得无助而弱小，用可怜兮兮的眼神祈求的望着张帝。过来，张帝冲女鬼招招手，女鬼露出惊恐表情，开始拼命摇头：“我不，我不过去，你又要打我，天师，求你放过我吧，乖。”过来，我这次保证不打你。女鬼这才慢吞吞的移动到张帝面前。张帝抬起手，在女鬼恐惧的目光中，他把手在女鬼身上擦了擦。操，黏糊糊的，弄我一手口水，恶心。女鬼低头看了眼自己身上的衣服，默默忍受。快回答我刚才的问题。女鬼茫然问道：“什么？什么问题？”张帝耐心解释道：“附近出现了一个抢劫犯。你说，你一个弱女子，深更半夜的出门，要是见到这个抢劫犯了怎么办？”女鬼仰望着令她恐惧的张帝。猛地摇头，我不知道，我也没见到过抢劫犯。张帝盯着女鬼，缓缓的抽出腰带。女鬼瞪大双眼，一脸震惊的望着张帝。难道说这位小老弟他想通了？只见张帝手握皮带，指着女鬼，一脸狞笑。那，你今天就见到了，抢劫，把钱交出来。叮，恭喜宿主获得十点负面情绪值。女鬼整个人，整个鬼都不好了。卧日，竟然抢钱！我虽然不是人，但你是真的狗啊！听见没有？把钱都交出来。反正对方是鬼，抢钱应该不犯法吧？女鬼忙不迭的从包里把所有的钱都拿出来，交给张帝，并颤声道：“我就这么多钱。”张帝捏着厚厚一沓钞票，仔细看了看，不是冥币，也不是假钞，这才心满意足的揣进兜里。这些钱保守估计有个三四千。大大哥，女鬼神情畏惧的望着张帝，正要开口，张帝眉头一皱：“谁他妈是你大哥？叫爷爷。”女鬼，叮，恭喜宿主获得十点负面情绪值。爷爷，女鬼一脸憋屈，我钱都给你了，我现在可以走了吗？走去哪儿？我我回家。女鬼紧张不已。张帝点头道：“可以，你走吧。不过在走之前，我要送你一样东西。”什么？女鬼一脸惊喜的表情，看来自己这条鬼命是保住了。你过来，我送给你。说着，张帝就掏裤兜，内心激动。自己捡回一条命的女鬼，快速来到张帝身前，像是个准备接受教育的小日子过得不错的小女生，唯唯诺诺的，看起来很好欺负。爸爸，你要送我什么？张帝瞬间就收起了嬉皮笑脸，表情变得格外严肃，猛地把手从裤兜里抽出来，举起冒蓝火的手，就是一巴掌，送你归西。噗！女鬼甚至都来不及反应，就被张帝一掌打散。顷刻间，鬼气在空气中消散的干干净净，仿佛从来没有过这头女鬼一样。伤天害理，杀人偿命，你他妈还想走？鬼就是鬼，不管好坏，只要害人，那就不对。更何况这女鬼前一刻还想杀了他。咕噜噜，一个圆滚滚的小球滚到张帝脚下。嗯，什么东西？张帝捡起一看
是个花生米大小的透明珠子，青墨色的珠子散发着淡淡的鬼气。张帝一脸不解：“打怪还能爆装备？那是鬼珠。”头顶上传来一个声音，打断了张帝的思路。张帝心头一惊，连忙抬头看去。只见巷子的围墙上蹲着一个四十几岁的男子，胡子拉碴，形象比流浪汉好不到哪里去。你是谁？张帝疑惑问道。系统没提示，自己也没感受到鬼的气息。证明墙头上蹲着的抠脚大汉是个人类。抠脚大汉嘿嘿一笑，跟你一样，是个民间捉鬼人。放心，别那么警惕，我又不是坏人。张帝撇撇嘴，坏人不会主动承认自己坏。抠脚大汉也不生气，跳下墙头解释道：“这是鬼珠，只有鬼灵以上的鬼怪能孕育出鬼珠。鬼珠是鬼怪的毕生精华，也可以说是鬼怪的力量来源。”张帝恍然点头问道：“这玩意儿有什么用？”抠脚大汉摇了摇头：“对于咱们这些民间捉鬼人来说，鬼珠没什么太大用处。不过对于道家和佛家的修士来说，这东西可以炼制法器，你这一颗也能卖个万八千的。既然值钱，那就先保存起来。”张帝顺手揣兜里。然后就听抠脚大汉疑惑的问道：“小伙子，你明明可以直接灭了这女鬼，为什么还这么废话连篇？我要是那女鬼，估计尸体都能从坟头里被你气出来，棺材盖都压不住的那种。只能说棺材质量不行。”张帝含糊一句，准备离开。抠脚大汉追上去问道：“小伙子，你加群了没有？要是没有，我可以把你拉进来。”群？什么群？张帝不解，就是咱们蒲州市的职业捉鬼群，群里都是我们这样的能人异士。张帝犹豫一下，点头道：“可以加一下。如今自己也算是个能人异士了，也应该多了解一下能人异士的圈子，没坏处。”第010章镇能人异士群。这个群名叫蒲州市灵异事件互助群，加上张帝也才48个人，除了群名，并无奇特之处。张帝粗略浏览了一下群里的聊天记录，脸色顿时黑如锅底，有种上当受骗的感觉。大庆街华为手机专卖，新年大促销，各类机型全场打折，扫码领福利。欢迎前来选购，红星美凯龙顾家家居张小花开业大酬宾，点击识别二维码就有可能领取 4,999 代金券，名额有限，先到先得。索菲亚全屋定制，订购 19,800 套餐，有机会领取刀具七件套，订购就送十斤大米，更有30家大品牌联名亲情装修一站式服务。锦绣大都会张经理本店新装修，成聘公主若干名，要求年龄1 8至二十岁，待遇优厚。周周信贷，澳门皇家赌场上线了。张帝深吸口气，面无表情地注视着中年大汉：“你他妈是在逗我吧？前面打广告也就算了，最后这个澳门皇家赌场是什么意思？”中年大汉干笑一声：“哈哈，这个不要在意这些细节。每个群都会有几颗老鼠屎的。我这几天没关注群里，他们可能是不小心混进来的。等会我就让群主踢了他们。兄弟，你信我，这真是能人异士群。你有时间进来聊聊就清楚了。”神经病，再见。张帝翻了个白眼，头也不回的跑去扫码骑车了。大半夜的碰到个神经病，扫兴。人民广场，江佑宁望着张帝离开的背影，一脸懊恼，气得在原地跺了跺脚。哎呀，江佑宁，你个笨蛋！关键时刻，你怎么忘记开播了呢？嗯，反正张帝又跑不了，以后有的是机会给他开个专栏直播。想不到高人尽在我身边。江佑宁满脸兴奋的扫了一辆电车，紧随其后。但在江佑宁的头顶上空，此时正飘着两个人影，一个白衣，一个紫衣。韩若云看着脚下骑电车的江佑宁，感叹道：“世界发展太快了，想当年咱们在古代生活，处处不便。现在好了，出个门就有方便的交通工具，千里之外只需要打个电话。”神奇。沈小婉淡淡一笑：“这些都不是最重要的，最重要的是现在男女平等了。”韩若云舔了下嘴角，露出兴奋：“错，不是男女平等了，是我们女人比男人的地位还要高。”不过我们要约法三章，这丫头的身体，咱们互相轮流使用。一三五是我，二四六是你。今天刚好星期五，使用权是我的。沈小婉冷声道：“凭什么一三五是你？”韩若云理直气壮道：“就凭这个想法，是我提议出来的。我有使用身体的日期分配权利。”沈小婉欲言又止，最终红唇轻启：“就依你。那周日怎么办？”韩若云看白痴一样的看着沈小婉：“一周六天都是我们使用这具身体，总得给人家留一天休息吧。”沈小婉蹙眉道：“咱们的鬼气太强了，这丫头就是个普通人，过不了多久身体就会垮掉的。”韩若云摇头道：“不会，实力达到我们这种地步，分离出一道意识轻而易举。”嗯，懂了。既然懂了，那你还跟着我干什么？别忘了，今天周五，这丫头的身体使用权是我的。沈小婉斜了他一眼，冷哼一声，飘然离去。等到死对头离开，不见韩若云有丝毫动作。
从原本的身体中飘出一道一模一样的灵魂，飞快朝着江幼宁而去。至于本体，则是朝另一个方向飞走。老公，奴家来了。一脸兴奋的韩若云从背后一头扎进江幼宁的身体里，江幼宁浑身一震，目光出现了短暂呆滞，只是一瞬间就恢复了正常。但此刻的气质已经判若两人，从青春活力晋级为妖娆妩媚，时刻透露出一股媚态。嗯，呀，救命、啊！江幼宁被附身之后，瞬间花容失色，电瓶车直勾勾冲着前面的路灯杆撞过去。啊，碰，哗啦，他忘记了。自己根本不会骑电瓶车，于是跟路灯杆来了个亲密接触。好在及时护住了脑袋，但左腿膝盖却被蹭破了皮。接下来几天，这个膝盖都会成为一个故事。死，疼死老娘了！韩若将幼宁爬起来，一瘸一拐的扶起电车，捣鼓了好半天，总算是勉强学会了。张帝回到家也才晚上九点，迫不及待的打开个人属性面板。今天仅仅是碰到了一个女鬼，就收获了150点负面情绪值。看来今天收获颇丰啊！还没来得及研究如何使用这些情绪积分，外面就传来急促的敲门声。这么晚了，会是谁呢？张帝来到门口问道：“谁？是我，快开门！”嗯，江幼宁的声音。打开门，就看到满身狼狈的江幼宁。张帝一脸吃惊道：“宁姐，你这是怎么了？被狼撵了？”江幼宁眼圈一红，满脸委屈，猛地用双臂勾着张帝的后脖梗，声音也带着哭腔：“张帝，人家摔倒了，好疼呀！”呜、哦、呜，张帝虎躯一震。两手都不知道该放在哪，只觉得大脑一阵眩晕。这幸福来得太快，太突然了吧？这宁姐，你你先进来，张帝，快扶我去卧室。热气呼在张帝脸上很痒，再加上江幼宁这楚楚可怜的哽咽声，差点让张帝犯了六位的黄丸后遗症。哦，快快进来，把江幼宁扶了进去。张帝关心问道：“宁姐，到底什么情况？你怎么变成这个样子了？”江幼宁梨花带雨。人家正在骑车，一条野狗突然跑出来，然后，然后我就摔倒了。张帝，我好疼呀，哪里疼？这里。江幼宁指着自己的屁股，然后又指了指自己胸口，还有这里。张帝一愣，指着对方的膝盖。可是你的伤不是在膝盖吗？我那伤不行吗？嗯、呃，那好吧，我先找医药箱给你上药。望着张帝离开的背影，江幼宁露出狐狸般的狡黠表情。第零幺幺章四分五裂。韩若云打开江幼宁的衣柜，捏着下巴沉思片刻。最后一脸迷茫的抓了抓后脑勺，到底要选什么风格的衣服呢？自从几百年前死了以后，就从来没离开过地府。世界变化太快，一天时间也没了解多少。对于女性的穿着打扮，也是一头雾水。嗯，有了。江幼宁拿起手机，用指纹解锁，然后笨拙的在度娘搜索栏里输入“男人喜欢女人怎么穿”，一堆搜索结果出来了。男人喜欢女人不穿黑丝 ，Y Y D S， 白丝才是神好吗？你们都错了，黑色带字母的。才是女王知道，塑身连体裙搭配黑色带字母，顺便来一双法力无边的红底黑高跟，哪个男人不心动？原来男人喜欢女人这么穿。被韩若云鬼上身的江幼宁抿嘴一笑，开始在衣柜里一阵翻找，没有找到黑色带字母，倒是黑色丝袜找到一条。至于什么塑身裙，并没有，这个连衣裙也不错。于是乎，张帝推门而入，嚯，好家伙，手里的医药箱哐当一声掉地上，眼球贼溜溜圆。全身隐形战衣的江幼宁映入眼帘，对不起，宁姐，我不是故意的。张帝连忙转身走出房间，江幼宁淡然一笑，没关系，看到就看到吧。张帝脚下一滑，差点一头囊死在地上。你你说啥？我说没关系，看到就看到吧，我不怪你，反正不是老娘的身体，你想怎么看就怎么看。估计江幼宁知道此事，一定会哭晕在厕所。张帝张大嘴，一脸震惊的表情。我的天，和江幼宁认识一年多了。他啥时候变得这么开放了？不对，今天的江幼宁怎么如此奇怪？这让张帝白思不得其解。江幼宁幽怨声音传来：“你还愣着干什么？快过来给我上药呀！事出反常必有妖。”张帝并未回头，而是说道：“大姐，你先穿好再说上药的事儿吧。”你傻呀，我腿都包上了，你怎么上药？张帝一想，对啊，腿都裹上浪杀了，还怎么上药？哦，好啊好，我先给你上药。张帝回头咽了口唾沫，就开始上药。云南白药倒在伤口上，传来阵阵刺痛。江幼宁向后仰去，双臂支撑着身体，眯着眼，蹙着眉。啊，好痛哦！张帝险些被这肉麻的声音给送走，心里想着：江幼宁不会是脑袋摔坏了吧？他什么时候学会嗲声嗲气的撒娇了？以前可不是这个样子的。好了，伤口包扎好了，我觉得你今天还是不要穿丝袜了，太紧了，勒得慌。最好穿宽松的。宁姐，早点休息，我先走了。别走！江幼宁拉住张帝的胳膊，有些难为情的按着心口。人家这里好痛，你帮帮人家好不好？这怎么帮？
。张帝感觉自己心跳很厉害，你帮人家揉揉好不好？江佑宁貌似很痛苦的望着张帝，眼神水雾弥漫，如此楚楚可怜的模样，令张帝虎躯一震。深吸口气，张帝沉声道：“宁姐，你自己可以够得着，自己揉吧。另外，我明天请个假不去上学了，我带你去最好的脑科医院，好好检查一下。”说完，张帝双手。提着医药箱放在身前，一转身，急匆匆的离开。江佑宁望着张帝背影，抿嘴一笑，甚是妩媚。小男人，看你能坚持到什么时候！张帝回到自己卧室，才把医药箱移开，随后低头一看，有些无奈，这哥们太不争气了。要不是医药箱挡着，出丑出大了。呼，太奇怪了，他有些想不通。好端端的江佑宁怎么会变成这个样子？难道真的是摔坏了脑袋？他和以往仿佛判若两人，太奇怪了。算了，可能是哪根神经搭错了吧。张帝也不管他，躺进被窝里，那颗圆滚滚的珠子滚落在床上，是灭掉女鬼得到的小小鬼珠。系统，这玩意儿除了炼制法器还能干吗？张帝把玩着圆滚滚的珠子问道。系统可以用来兑换情绪值，兑换情绪值。张帝眼前一亮，那这一颗鬼珠能兑换多少情绪值？系统可以兑换100情绪值，实力越强的鬼所掉落的鬼珠，兑换的情绪值就越多。啧啧，不错，也算是意外收获。兑换吧，丁，恭喜宿主获得100点负面情绪值。这么算下来，已经有250点情绪值。不知道能干些什么，或许是读懂了张帝的想法。系统立即提示道：“十情绪值可兑换一自由属性点。”张帝思索着问道：“我看个人属性面板有武学和神通这两类技能，应该怎么获取？还有，昆仑烈火掌提升到下一等级需要多少情绪值？”系统，本系统可以在特定条件下。消耗情绪值来提取武学和神通，提升昆仑烈火掌到 L V 二级需要消耗20情绪值，以此类推，等级越高，消耗越多。懂了，将烈火掌提升到三级。叮，提升成功。张帝抬起手掌，冒起蓝火，只见熊熊火光比之前的火焰强了最起码五六倍。得了，看一集《海贼王》睡觉。张帝打开某视频软件，开始追番《海贼王》。他从初中开始看，追了大概有五年了。也算是忠实粉了。兴趣是今天烧纸消耗了太多精气神，才看了十分钟就一阵倦意袭来。在张帝即将要睡着的时候，脑海中一道提示传来：叮，检测到可提取神通，需要支付二百点负面情绪值，请问宿主是否提取？嗯，张帝猛地睁开眼，一时间睡意全无。可提取神通，什么东西？价值二百负面情绪值，这么贵，应该是个好东西吧？提取，叮。提取成功，恭喜宿主获得神通四分五裂。我尼玛！张帝目瞪口呆，这神通四分五裂，难道是八级大神的四分五裂恶魔果实能力？张帝连忙打开个人属性面板，进行查阅该神通。神通四分五裂 ，L V 一级，可将身体各个部位器官进行分裂，分裂的器官部位具有可被宿主意念操控的独立意识，分裂部位要消耗些许精神能力，目前等级过低。可维持单一部位进行分裂，分裂部位活动区域为10米范围内，脱离该距离将自动截回。请选择您要分裂的部位：一、脑袋；二、右手；三、左手；四、右腿；五、左腿。看了这能力介绍，张帝直呼 666， 这系统太会玩了。等等，张帝两眼放光，这能力不就是为收取负面情绪而量身定做的吗？第012章：事出反常必有妖。于是，张帝脑海中。浮现出一副神奇画面：脑袋在教室里上课，身体却在家睡觉。估计全校师生都得被吓得精神失常。晚上自己出去捉鬼，把女友快乐鸟留下来照顾女朋友。啧啧，这四分五裂技能简直六番了。嗯，所以我选择先分裂脑袋。张帝第一时间选择了分裂脑袋。说来也神奇，随着意念移动，一颗大好头颅就从张帝脖子上剥离，断口如同光滑的镜面。卧槽，我真牛逼！嘿嘿。张帝看着自己的无头身体发出渗人笑声，脑海中浮现出令人心驰神往的一幕：假如可以把眼睛分裂出去，身体在客厅里唱着歌打掩护，眼睛去将幼宁的浴室溜达一圈，啧，舒坦，美滋滋，睡觉。今天晚上没做噩梦，风平浪静。但这阻挡不住有不长眼的小娘们把张帝给吵醒，急促的敲门声。Doon doon doon， 张帝张帝，醒醒醒醒，快醒醒！张帝睁开发酸的双眼，仔细听了听。是江佑宁的声音，声音有些发颤，甚至带着哭腔。看了眼时间，这才凌晨一点，自己也才睡了不到三个小时。张帝，呜、哦、呜，快开门，我怕。张帝一脸生无可恋的爬起来给他开门，打开门就是一阵香风扑鼻，然后温香软玉入怀。
，柔弱无骨的江佑宁将他一把抱住。张帝懵了，什么情况？宁姐，你你怎么了？什么情况？张帝，我怕。江佑宁颤声道：“你你你，你先起来，我开灯。放心，我不走，我会保护你的。”江佑宁嘴角含笑，心机婊最吃香了，就不信这样还拿不下你。韩若云在心里想着，只要把张帝拿下，等张帝的爷爷在地府造反成功，当上了地府的主宰，将来再把主宰之位传给张帝，自己摇身一变，妥妥的封都皇后。开了灯，张帝的眼神不自觉的落在江佑宁身上，一件银灰色的吊带真丝睡衣，丝滑的质感披在水滑的肌肤上，随时都有滑落的可能。四千 K 的中性灯光照耀在绸缎一样的皮肤上，白的有些刺眼反光，这才是二十岁女孩的状态。不行了，不行了！再这样看下去，可能要出事儿。张帝连忙转移思想，假装不去看江佑宁，若无其事，却不乏关心的问道：“宁姐，你怎么了？”江佑宁贴着张帝，一脸害怕模样：“我，我做噩梦了，梦到你，梦到你正在被恶鬼分食。”张帝嘴角一抽，太阳穴一个黑色井字：“宁姐，我记得我好像没有得罪你吧？你这梦做的有些太歹毒了吧？”江佑宁楚楚可怜道：“我，我不是故意的呀，我又不会控制梦的走向，我。”我担心你，所以我就来看看你。张帝哭笑不得道：“你看到了吧？我现在好好的呢，你赶紧回去睡觉吧。”我不，我怕。江佑宁再次扑上来，张帝发抖的手扶着江佑宁香肩。这回轮到张帝声音发颤了。那要不你睡我这里吧，我打地铺。不要，我不要。江佑宁拼命摇头，一边摇头一边惊恐。梦里你就是在这个房间被恶鬼分食的，我不要睡在这里。张帝，你陪我，你去我房间陪我好不好？张帝痛苦的闭上双眼，造孽啊，明姐。张帝深吸口气，正色问道：“你就不怕我对你做点什么吗？”江佑宁俏脸微红，面含羞涩扭捏道：“反正家里就我们两个人，你想怎么样，人家也没办法阻止你。而且人家也没你力气大，声音也小，就算喊救命也是无济于事。容你为所欲为吧。”死！张帝心里倒吸一口冷气，脑袋坏了。江佑宁的脑袋肯定摔坏了，该不会是摔出第二人格了吧？虽然他和江佑宁是房东和租客关系，但也算是一年多的老相识了。他对于江佑宁还是比较了解的，就算江佑宁再饥饿难耐，也断然不会是现在这个样子。所以事出反常必有妖，难道他在试探自己？没理由呀、啊，他为什么要试探自己呢？对他又有什么好处呢？张帝想不通，但他也不傻。江佑宁今天绝对有问题，至于是哪里出现了问题，现在还没搞明白。张帝犹豫一下，说道：“行，我陪着你，不过先说好，你不要离我太近，要不然我就不管你了。”嗯嗯，好。江佑宁连连点头。于是张帝跟着他去了主卧，还有最重要的一层原因，以前江佑宁是不许张帝进他房间的，所以张帝每次都是等他出去直播后，偷偷溜进去看看，绝对没有闻过晾在飘窗上的内衣，绝对没有。好在一米八的大床足够宽，躺在床上香气扑鼻，张帝努力睡觉。江佑宁面对着张帝的背影，背齿咬着指甲，和张帝保持一定距离，顺便在思考着什么。难道这小姑娘和张帝的关系并没那么深？嗯。再观察一段时间吧，男女这种事不能着急的。所以等张帝那边传来均匀的呼吸声后，韩若云就悄悄的离开了江佑宁的身体。叮，检测到鬼怪，目标实力判断，初期鬼灵。原本睡着的张帝猛地坐起身来，睡意全无，仔细感应四周的鬼气波动。奇怪，怎么一瞬间就不见了？刚刚还能感觉到附近有鬼，但现在气息全无，可能这鬼只是路过小区吧。既然这样。那就先睡觉。张帝倒头就睡，一日一早，一声尖锐的叫声将张帝从梦中惊醒。他猛地睁开双眼，就看到对着自己惊声尖叫的江佑宁，面对面，脸对脸，近在咫尺，一个拳头准确无误的击中张帝的左眼。卧槽！张帝坐起来，捂着左眼，一脸怒气望着江佑宁：“你神经病啊！打我干什么？”江佑宁裹着一层被子，红着的脸，一脸寒霜：“我打你干什么？我没杀了你，你就烧高香吧。”张帝，你个混蛋，你怎么跑到我床上来了？你赶紧给我滚下去！江佑宁红着脸，一脸羞怒的咆哮着。张帝黑着脸，我怎么跑你床上来了？你怎么不问问你自己？不是你让我来陪你睡觉的吗？我让你来的。江佑宁脑袋一歪，懵圈了。第零幺三章秦梦的邀请，我让你来的。江佑宁指着自己的鼻子，不可置信道：“你说我让你来的？张帝，你在开玩笑吧？”张帝捂着眼睛，陷入沉思。嗯，果然有问题。他竟然不记得昨天发生的事情了！我靠，精神分裂啊！张帝露出震惊表情，看来江佑宁是诞生了第二人格了，很可能和昨天晚上摔了一跤有关。你说话呀！江佑宁气急败坏道：“明明是你跑过来吃我豆腐，还说我让你来的
，你最好把话给我说清楚，否则我未来三个月都不会再交给你房租了。”哼！江佑宁傲娇的扭过头，张帝沉声道：“那你记不记得昨天晚上发生了什么？你又是怎么回来的？”我当然，我江佑宁愣住，随即陷入沉思，紧紧蹙眉：“昨天发生了什么？自己是怎么回来的呢？自己好像骑着骑着车，突然就失去意识了，然后一睁眼。”就看到躺在自己床上的张帝，江佑宁猛地抬起头，神色惊慌道：“昨天发生了什么？我我是怎么回来的？”张帝翻了个白眼：“你昨天摔得浑身脏兮兮的，膝盖都破皮了，还是我给你上的药？”江佑宁蹙眉，这才察觉到自己的膝盖有些疼，连忙掀开被子一看，膝盖上包着一层纱布，这到底是怎么回事？江佑宁陷入迷茫。张帝继续道：“昨天半夜，我睡得好好地，你差点把我的房门给拆了，说是做噩梦了，非得让我陪你睡觉。”我没办法，只好陪你睡喽。结果你恩将仇报。张帝拿起化妆台上的小镜子，指着自己眼眶生气道：“你看，我眼圈都被你打黑了。”张帝的左眼变成了熊猫眼。江佑宁慌张道：“可是我不记得昨天发生什么了呀，我真的不记得了。自己膝盖上有伤，而且不记得昨天的事情。也就是说，张帝真的没有撒谎。”宁姐，张帝一本正经的看着他：“你说会不会是你人格分裂了？昨天发生的事情都是你的第二人格在作祟。”江佑宁被吓得哭出声来，怎么会这样？宁姐，你就是人格分裂了呀！干脆我今天陪你去脑科医院检查一下好了。不，江佑宁连忙摇头，神色惊慌，不用你陪，我自己去就好了。万一真是精神分裂了，自己很可能会被关进精神病院。江佑宁催促道：“你快去上课吧，我等会儿自己去医院，有结果了会告诉你的。”那好吧。等等，江佑宁神色复杂道：“要是今晚我再出现了第二人格，你记得帮我录下来。还有。”你不许占我便宜，哪怕是我亲口对你说，对我做什么你也不要做，听到没有？说着，他丢给张帝一个警告的眼神。知道了，我对你没任何兴趣。张帝嘟囔了一句，就离开了江佑宁房间。这句话对江佑宁刺激不小，气得嘴都撅起来了。我很丑吗？对我一点兴趣都没有？那可不，有兴趣那也只是肉体上的。其实张帝真正喜欢的类型是秦梦那种，听话乖巧好拿捏，最重要的是好调教。路上，张帝没有急着第一时间去学校，而是在半路上找了个十元店，买了一副墨镜。到了学校，见到戴墨镜的张帝，秦梦好奇道：“张帝，你怎么还戴上墨镜了？”张帝满脸冷酷：“你不觉得这样很酷吗？”秦梦仔细看了看，小脸一红，低下头小声道：“是挺帅的。”明天周日了，你打算去做什么？张帝摇了摇头，还没想好。不过杨桃老师说要给我补课，不知道是不是真的。秦梦偷偷瞄了张帝一眼，那杨桃老师不给你补课的话，我们去漫展玩吧。其实张帝心里也清楚，秦梦对自己有点意思，只是一直没有捅破那层窗户纸。原因也很简单，秦梦学习成绩好，最近又是临近高考，他是要准备考大学的。可自己呢，学渣一个，估计最差的大学都考不上。一直假装不知道秦梦的想法，是不想耽误他的学习。毕竟恋爱中的少女都是二百五，就算要谈，也要等高考结束以后。张帝含糊其辞，再说吧。如果明天没事儿，我给你发消息；要是有事，我也通知你一下。嗯嗯，好。秦梦甜甜一笑，貌似很开心。虽然不是校花，但秦梦在全校可以排进前三。暗恋她的男孩子，除了本班，其他班也有不少。秦梦的课桌上，每隔几天都会出现一封情书，当然也少不了本班的男同学，比如前排的学霸王超勇，本人也是很超勇。见到张帝和秦梦含情脉脉的交谈，暗恋秦梦已久的王超勇心里自然很不爽。王超勇回头问道：“秦梦，你明天去看漫展？”嗯，秦梦头也不抬，嗯了一声。王超勇自顾自道：“我姑老是是文化宫的宣传部负责人，你喜欢什么手办？我可以送你一个。”秦梦看了眼张帝，就对王超勇摇头：“不用了，谢谢，我想要自己可以买。”王超勇嘿嘿笑道：“我送的跟你买的不一样，我姑老从内部可以给我弄到限量款特别款，限量款市面上根本买不到。”孙小丽求着我，我都没答应他呢。你确定你不想要？一旁的张帝一脸微笑的看着这个傻逼，穷人家的孩子早当家。张帝自幼无父无母，八岁的时候，唯一的爷爷也挂了，这让张帝很早就迈入了成熟期。毕竟小说里无父无母的主角，最终取得的成就都很了不起。秦梦似乎有些不耐烦，继续摇头道：“真的不用了，我就是单纯的想看漫展，不想要手办。”王超勇连忙说道：“那你有内场票吗？要不我送你几张内场票吧。”秦梦性子比较弱势。也不懂得如何拒绝，只能求助的看向张帝，小声问道：“张帝，你去不去？去，你邀请我，我当然要去。”秦梦一脸惊喜，看向王超勇，一脸开心道：“那你能不能送我两张内场票？”第十四章，王超勇，你真勇！王超勇仿佛吃了苍蝇一样难受。
。面对一脸认真的秦梦，他只好硬着头皮道：“可是我也只有两张，我留一张，只能送你一张。”秦梦认真道：“没关系，你送我两张那场票，我可以把我的外场票送给你。”王超勇表情凝固了一下，干笑一声：“好吧。”然后秦梦用两张外场票换了两张内场票，当场就递给了张帝一张。张帝也不含糊，直接揣兜里。秦梦，快上课了，你去卫生间吗？一个戴眼镜的短发女同学对秦梦发出邀请，秦梦当即起身，嗯，一起吧。等秦梦走出教室，王超勇连忙转身说道：“张帝，你把那张内场票还给我，我给你外场票。”张帝皱眉道：“凭什么？这是秦梦送我的。”王超勇眼睛一瞪：“什么送给你的？那明明是我的，只不过被秦梦借花献佛了。你快还给我，送人的东西还有要回去的道理。”张帝顿时不悦道：“我不给你能怎么样？你给不给我？不给你你还想抢吗？”王超勇盯着张帝，忽然嘴角露出一丝不屑：“我明白了，你想要钱对不对？”王超勇家庭比较富裕，这是全班人尽皆知的事情。也正是这点，身边聚集了不少贪便宜的狐朋狗友。他当即从口袋里拿出两百块钱，拍在张帝书桌上：“给你两百块，把票还给我，就当我买你的。”伤害不大，侮辱性很强。张帝看了眼二百块钱，又看向王超勇，感觉自己受到了莫大的侮辱。怎么？王超勇挑眉道：“嫌少。”那再给你加三百总行了吧，张帝，做人了不能太贪心了，你见好就收吧。张帝神色不悦道：“王同学，这世上不是什么都能用金钱来衡量的，别说五百，你拿五千我也不会给你的。”张帝，你怎么这么不识抬举？王超勇苦口婆心道：“你什么身份？秦梦什么身份？人家秦梦家境优越，你跟他是不会有结果的。干脆把这个机会让给我，还能赚五百块钱，何乐而不为呢？这是在用攀高枝来侮辱我。”张帝盯着王超勇撇嘴道：“王超勇。”你最好离我远点，我有巨物恐惧症，我一犯病就不是五百块解决了的。王超勇疑惑道：“你有巨物恐惧症，跟我有什么关系？跟我有关系吗？”张帝沉声道：“怎么没关系？你离我远点，我害怕大傻逼。”叮，恭喜宿主获得二十点负面情绪值。张帝嘴角一抽，我的天，这都行，活人身上竟然也能刷奖励。张帝陷入深深的兴奋，仿佛发现了新大陆。张帝，你想找死吗？你才大傻逼呢！你全家都是大傻逼！王超勇猛地起身，一脸怒气，对张帝举起拳头。王超勇身材高大，比张帝高了半个脑袋，无论是气势上或者床上，都能压倒张帝。但张帝却丝毫不虚。两人的争吵引来了班里同学们的注意。超勇，别动手，打人会被处分的。这俩人怎么吵起来了？发生什么了？笑死我了！张帝说他有巨物恐惧症。王超勇说你有巨物恐惧症，跟我有什么关系？然后张帝就说。你离我远点，我害怕大傻逼。噗，太狗了！王超勇感觉自己受到了莫大的侮辱，脸红脖子粗的拽着张帝的衣领，俨然忘记了自己刚刚是怎么侮辱张帝人格的。道歉，你马上给我道歉，否则这事没完。揪着张帝衣领，王超勇改拳为掌，啪的一声，直接给张帝脑袋上来了一脑瓜子。张帝面色一沉，既然你不仁，那就别怪我不义了。张帝默默的看向教室门口，然后表情变得震惊，突然大声道。我靠，杨老师，你怎么穿比基尼来上课？啥？什么？杨老师穿比基尼来上课？班里所有同学都惊了，男同学都兴奋了，同时猛地看向教室门口，就连王超勇也不例外。张帝默默的摘下墨镜，啊，卧槽你玛的王超勇，你怎么动手打人？张帝一脸痛苦表情。王超勇回过神来，看到张帝左眼圈青黑青黑的，当时就懵逼了。张帝义愤填膺的环顾一周，指着自己的左眼睛说道：“大家都看到了。”是王超勇先动的手，你们要给我作证！你看，我眼睛都被王超勇一拳打黑了。王超勇，你他妈下手太狠了你！叮，恭喜宿主获得十点负面情绪值。王超勇慌忙松开张帝，努力辩解：“我没打他，我根本就没动手。”张帝，你别冤枉我，我真没打你。张帝气愤道：“好你个王超勇，你敢动手？你不敢承认吗？同学们都看到了，让你小子嘚瑟，还治不了你了。”王超勇急赤白脸，手舞足蹈的面对全班同学，努力辩解：“我真没有，他眼睛本来就黑了。”我操！你看张帝的眼睛都青黑青黑的，都是同学，这下手也太狠了吧？还说人家张帝冤枉你，鬼都不信，他自己打自己冤枉你吗？王超勇，你真的超勇哦！秦梦站在教室门口，看着黑眼圈的张帝，不明所以。听了半天，才明白过来，是王超勇把张帝的眼圈打黑的。王超勇还死不承认？秦梦回到课桌前。满眼心疼，很是生气。王超勇，你怎么这样呀？你怎么动手打人？张帝，你没事吧？要不要我给你吹吹？我我我，我有湿巾，你擦一下，快擦一下。王超勇气得浑身发抖，
对张帝咬牙切齿。爹、嗯，恭喜宿主获得二十点负面情绪值。这时，上课铃响起，杨桃准时出现在教室门口，看到里面场景，就蹙眉问道：“怎么回事？发生什么事了？”秦梦站起来。指着王超勇，红着眼眶说道：“杨老师，王超勇动手打人，你看把张帝眼睛打的都黑了，他下手太狠了，哼，竟然把我喜欢的男孩子打成这样。”秦梦奶凶奶凶的盯着王超勇，王超勇欲哭无泪。同学们的眼睛是雪亮的，偏偏在张帝摘墨镜的时候，大家都一致看向了门口身穿比基尼的杨老师，不仅没看到比基尼，更没看到张帝污蔑他。王超勇这是哑巴吃黄连，有苦难言。杨桃看着黑眼眶的张帝，瞬间就怒了，课本往讲台上一摔，白嫩手指指着王超勇：“王超勇，你怎么回事？”杨老师，我不是我打的呀，是他的眼眶本来就黑了，真不是我打的。同学们可以看着同学们鄙夷的眼神，王超勇知道大势已去，连忙低下头，一脸委屈：“杨老师，我错了，我不该出手打人。”王超勇猛地抬起头，恶狠狠地看向张帝，顺手一指说道：“杨老师，我要告密，你还有什么想说的？”杨老师，张帝刚刚对全班同学说：“您今天是穿着比基尼来上课的。”张帝他侮辱老师，杨桃气息一滞，脸色通红，恼羞成怒：“是这样吗？”他死死的盯着张帝。张帝义正言辞道：“怎么可能？我怎么可能说出这种大逆不道的话？”王超勇冷笑道：“同学们都可以作证，他们可以作证是我打了你，也可以作证这话是你说的，要不然就是不公平，是这样吗？”杨桃犀利的眼神扫视全班：“是，是张帝说的。”杨老师，王超勇说的对，这话是张帝说的。他说完后就挨了一拳。张帝不慌不忙道：“怎么可能？我说的是杨文山老师穿着比基尼来上课，又没说是杨桃老师。”杨文山，本班的物理老师，一个身高一米六五、体重170斤的中年秃顶油腻胖老师。全班同学集体石化。爹、嗯，恭喜宿主获得350点负面情绪值。张帝兴奋了，也就是说，被影响到产生负面情绪的人越多。自己获得的奖励就越多。第015章，去我家里补习功课。很难想象，一个身高一米六五、体重170多斤的胖子，穿着一身小碎花比基尼出现在课堂，那究竟是怎样的一幅盛景？男同学们如同吃了苍蝇一样痛苦无比，女同学则是不敢抬头，那一幕简直辣眼睛。张帝成功的恶心到了全班同学，所以收获了350点负面情绪值。王超勇义愤填膺道：“你胡说！你明明说的是杨老师，杨老师。”他明明说的是你，张帝嘴角一抽，这家伙绝对是钢铁直男。没看杨桃老师的脸都变色了吗？张帝神色淡定道：“王超勇，我有指名道姓的说是哪个杨老师了吗？我说的明明是杨文山老师，你放屁！”张帝冷笑道：“你就是想在我头上扣一顶侮辱老师的帽子，好冲淡你把我眼睛打黑了的事实。”杨桃深吸口气，就连胸都变大了一圈，最后又跟泄了气的皮球一样。他指着门口，冷声道：“你们两个。”给我滚出去听课！这件事就到此为止吧。张帝二话不说，离开了座位，走出教室。王超勇紧随其后。但当王超勇要离开教室的时候，杨桃忽然说道：“王超勇，你回来吧，坐在你的位置上，好好听课。” Wait！ 王超勇激动道：“谢谢杨老师。”张帝把头伸进教室，一脸懵逼道：“杨老师，不是说好了我们俩在外面听课吗？我才是受害者，凭什么我在外面，让他在里面听课？我本来学习就不好。”最近成绩也下滑的厉害，我还准备考大学呢。杨桃挖了张帝一眼，痛心疾首：“就你那个学习成绩，那还有下滑的空间吗？”张帝一愣，他说的好像很有道理。张帝虽然聪明，但从来没有用在学习上。杨桃继续道：“人家王超勇是咱们班学习成绩第一名，他是我们班最有希望考上北大的。人家是学霸，你能跟人家比吗？”教室里，王超勇一脸得意。杨桃看了他一眼，一个粉笔头砸在王超勇脑门上：“小人得志，你有什么好得意的？”深吸口气，杨桃望着张帝，意味深长道：“谁对谁错，我一眼就能看出来。你在外面老实待着吧。”这语言表达的有些过于深奥，给张帝都整不会了。秦梦满脸同情，义愤填膺：“杨桃老师偏心，我听出来了。”张帝连连点头道：“杨老师话里话外的意思，我是个学渣呗。”杨桃眼神复杂，语气也变得犹豫。虽然老师不想这么说，但这是铁打的事实。张帝满脸不屑：“学霸有什么好神气的？我一直认为，所谓的学霸都是一些低能。”这话让班里几个学习成绩好的同学都有些生气。杨桃则是被气笑了：“张帝，老师不认为你是个坏学生，但你这口气太狂了吧？”张帝咧嘴一笑：“杨老师，我不是狂，我说的都是实话。反正大家都很懵逼，这家伙自信哪里来的？”杨桃索性不讲课了
，双手支撑着讲台，饶有兴趣道：“好，那你说说，学霸怎么就低能了？你要是能说服我，我不光让你回到座位上，以后你可以在我的课堂上随便睡觉。”阿这，张帝看着杨桃优美的身段惊了一下，说服他哪有这么容易？不过杨桃这个样子，的确是让张帝大饱眼福。白衬衫、包臀裙、黑丝小高跟、长发、大波浪，身段优美，成熟风韵，这身材。简直不要太好，是那种放在上面可以当被子，垫在下面可以当垫子的类型，瘦而不肥，苗条无骨。兴许是感受到张帝那肆无忌惮的眼神，杨桃的耳根红了一下，轻轻咳嗽了一声。可快说，大家都还等着上课呢。张帝也觉得自己有些茅坑里看望远镜，眼神过分了，于是就连忙收回目光，正儿八经道：“王超勇之所以学习好，是因为他每天都在学习。”就以上个月的摸底考试举例，王超勇的分数是660分，而我的分数只有335但他一周有六天都用在学习上，而我每周有三天在睡觉，两天在梦游，一周真正学习的时间加起来两天都没有。杨老师，我用王超勇五分之一的时间就取得了他二分之一的成绩，事实证明我的学习效率是王超勇这位学霸的 300% 还多。杨老师，所以说，所谓的王超勇跟我相比，他就是一低能王超勇成了学霸的代名词，整个人都不好了。特么，我躺着也中枪。丁，恭喜宿主获得二十点负面情绪值。丁，恭喜宿主获得二十点负面情绪值。张帝知道这些情绪值分别来自杨桃和学霸，全班同学都傻了，只有秦梦一脸崇拜的望着张帝。张帝身上最吸引他的地方就在于脸皮厚，胆子大，足够硬。杨桃气的胸部都长大了一圈，冲张帝咆哮道：“你从哪学来的歪理邪说？”你给我老实在外面站着，下课去我办公室上课。一节课很快就过去了，张帝跟在杨桃的蜜桃臀后头去了办公室。尽管杨桃用了遮瑕霜，化着淡妆，但仔细看也能看出来，今天的他有些憔悴。进了办公室，杨桃就看了眼张帝的黑眼圈，神色悠悠道：“说吧，谁打的？呃，王超勇打的。”杨桃冷笑一声，还跟我在这儿撒谎。张帝颇有些尴尬：“杨老师，您是怎么看出来这不是王超勇打的？”杨桃面带得意。王超勇人高马大，拳头比你脸皮还厚。他一拳下去，你整张脸都得黑。你这黑眼圈，一看就是女孩子打的。哎，杨桃叹道：“张帝，你从小就无依无靠的，老师非常同情你，对你也是百般照顾。你上课睡觉，老师责罚过你吗？你跟同学们闹矛盾，哪次老师不是站在你这边？但是这次你有些过分了，明明不是人家王超勇打的你，你为什么要污蔑人家？”杨桃为自己着想，张帝又何尝不知？对不起，杨老师，让您操心了。杨桃欣慰一笑，知错能改就行。你成绩下滑的还不是很厉害？老师明天去你家里给你补习功课啊？去去我家里补习功课？张帝有些心慌的眼神瞄了一眼杨桃胸口那阴影鲜明的一条线。第016章，这小伙子太嫩了，这个就不用了吧，杨老师。张帝支支吾吾道：“我家里面，我家里面有些特殊，您去了可能不太方便，是有些不太方便。人家将佑宁晚上直播，白天睡觉。”这要是去家里补习功课了，打扰江佑宁的休息不太好。更何况江佑宁还是个人格分裂患者，要是突然之间被第二人格占据了身体，再和昨天晚上那样勾引自己，那么自己的三好学生形象就全部崩塌了。杨桃肯定认为自己不好好学习是因为沉迷美色，但杨桃看到犹豫不决、情绪复杂的张帝之后，也开始挠不起来。张帝从小无依无靠，这些年是怎么过来的？还有他家住在什么地方？他一个孤苦伶仃的孩子，指不定睡在哪个破旧民房里呢。家徒四壁，五米下炊，破破烂烂。想到这里，杨桃的眼圈瞬间就红了，甚至都被可怜的张帝搞得差点破防落泪。这孩子太可怜了，他不想让自己去他家里补习功课，一定是因为家里太破了，没好东西招待自己，怕自己看不起他。他家里太困难了呀。嗯，一定是这样的。杨桃悄默默地抹了一下眼角溢出的泪花，露出温柔的笑容。既然这样，那就去老师家里。你明天一早去老师家里，老师给你补课，顺便给你做一顿好吃的。张帝犹豫不决，不太好吧？杨桃不悦道：“有什么不好的？我是你的老师。俗话说，一日为师，终身为父。嗯，终身为母。放心，老师住的是单身公寓，家里也只有老师一个人，你不用担心有其他人妨碍我们。”对了，杨桃不给张帝反应的机会，打开钱包，从里面抽出一张百元大钞，拉起张帝的手塞给他，并温柔笑道：“这些钱你。”拿着明天打车用，明天去的时候提前给我打电话。哇，多么善良的杨桃老师，就连张帝都被感动的眼圈通红，嘴唇颤抖。杨老师，我你太好了，我好感动。杨桃见到这样的张帝
，慌忙道：“哎呀，你怎么还哭了？别哭，别哭！这孩子怎么这么容易被感动？他一定没感受过人间温暖吧？”一想到张帝的可怜身世，杨桃就控制不住自己的泪腺：“张帝，别哭了，你要记住，你不是孤身一人，你还有老师，老师就是你的依靠。”说完，杨桃一把抱住张帝，拍着他的后背安慰。一时间，母爱泛滥。张帝眨眨眼：“我，我日！”事情怎么会发展成这个样子？杨老师，呜，你太好了！哇，张帝哇的一声哭出来，直接扑进杨桃怀里，干哭不掉泪。哎，杨桃按着张帝的脑袋叹息一声，似乎觉得这一切都很符合常理。过了好几分钟时间，杨桃连忙说道：“好了好了，别哭了，马上要上课了，老师还要去别的班上课呢。”嗯，杨老师，我明天一定会去找你的。张帝说完，扭头就离开了办公室。杨桃望着张帝的背影，露出欣慰的笑意，然后低头看了眼自己的白衬衫，嗯，怎么一点哭的痕迹都没有？难道说是生活太苦，早就把眼泪哭干了？嗯，一定是这样的。杨桃只是轻轻抚平褶皱的白衬衫，并未多想。回到教室，张帝就看到王超勇趴在秦梦桌上，努力辩解什么。秦梦，他真不是我打的呀，我对天发誓，要是我打的，我就不得好死。秦梦，你相信我，我以全家人性命发誓。张帝的黑眼圈。真不是我打的，秦梦满脸嫌弃道：“你为了摆脱嫌疑，不惜拿全家人来发誓。”王超勇，你真是太让人失望了！天哪，你怎么才能相信我啊？王超勇都快崩溃了。所谓爱之深情之切，不过确实单方面的单相思，人秦梦都不鸟他。见到张帝回来，秦梦马上站起来，惊喜道：“张帝，你回来了！我刚去医务室给你买了点红花油，你快过来，我给你抹抹。”比起红花油，张帝更愿意抹杨桃的奶香。可是还没等拒绝。秦梦就把他拉了过去，见到这一幕，王超勇极度的表情扭曲。张帝一定很疼吧？秦梦看到张帝青黑的眼眶，还有点点血丝，心疼的眼泪打转。张帝看到秦梦楚楚可怜我见犹怜的样子，顿时心里说不出的喜欢。这丫头哭起来的样子都这么好看。张帝盯着秦梦的眼睛，把秦梦看的眼神躲闪，满脸通红，不敢正视张帝。张帝一脸认真道：“秦梦，答应我一件事好吗？”啊，好。好，秦梦口齿不清的回答。花痴大概也就秦梦现在的样子。张帝一本正经道：“你哭起来的样子这么好看，答应我，以后不许开心，每天都给我哭一遍。”叮，恭喜宿主获得十点负面情绪值。秦梦气呼呼的鼓起嘴，张帝没心没肺的笑了。他要是不哭，那下次就把他打哭。这一幕刺激的王超勇人都快变形了。张帝，王超勇咬牙切齿道：“你污蔑我，这件事我跟你没完，咱们走着瞧。”等等，张帝从口袋里拿出那张内场票，递给王超勇，一脸认真道：“我们和好吧，我把内场票还给你，咱俩的账一笔勾销。”王超勇整个人都愣住了，然后一脸惊喜的接过内场票，犹豫了一下，就点头道：“好，太好了，有了这张票，就可以和秦梦一起去那场看漫展了。那里人少，方便谈情说爱。”下一秒，张帝就对秦梦说道：“秦梦，明天杨老师要给我补课，漫展我就不去了。”秦梦很失望，很不开心。那好吧，张帝嘿嘿一笑，嘿嘿。答应我，你也别去。下周末我再带你出去玩。真的吗？秦梦一脸惊喜，别提有多开心。王超勇，票还给你，那两张外场票我也不要了。叮，恭喜宿主获得十点负面情绪值。刚要邀请秦梦的王超勇，脸色别提有多难看，怎么就有种上当受骗的感觉？究竟是哪个环节出现了错误呢？王超勇百思不得其解。张帝冷笑，小伙子，你还是太嫩了。第零幺七章，没关系，我们可以 up。秦梦，我们中午去校外的川菜馆吃饭吧。一个姿色八十分的女生来到秦梦身旁，问道：“女生名叫马小丽，坐在秦梦的后排。”秦梦抬头看了一眼，就点头道：“嗯，好。”然后又转头看向张帝：“张帝，你去不去？”张帝摇头道：“我就不去了，我不喜欢让女孩子请客。”秦梦甜甜一笑：“没关系，我们可以 A A A A 的话可以考虑。”说完，张帝意味深长的看了眼马小丽，马小丽笑容有些僵硬 ：“A A 呀，那你们去吧。”我就不当你们的电灯泡了。张帝淡淡一笑，没关系，你也可以去。你要不喜欢 ，A A 制，我们三个可以 ，up 制 ，up 制，什么意思啊？马小丽疑惑不已。张帝撇撇嘴，我和秦梦 ，A A， 你和以前一样，舔个闭脸去蹭饭，完全不用给钱。叮，恭喜宿主获得十点负面情绪值。马小丽表情一僵，恼羞成怒。张帝，你你不要脸，哼，跺了跺脚，一甩马尾离开了教室。看来气得不轻。秦梦嗔怪道：“张帝，小丽是女孩子，你怎么能这样说人家？”张帝给秦梦来了个脑瓜崩，苦口婆心道：“女孩子就能每个月让你请客二十多次，她以后再让你去请客吃饭，你直接拒绝
，你的钱又不是大风刮来的，父母挣的钱也不容易。除了星期天，他每天中午都让你请客，哪个月不吃你好几千块钱？以后别惯他这臭毛病。秦梦委屈的揉着脑门，撅着嘴哦了一声。以前张帝也不是没对过马小丽，只不过人马小丽怕疼。不，马小丽似乎是吃定了秦梦，过几天就又厚着脸皮去蹭饭。秦梦也不懂得怎么拒绝。中午，张帝并没有跟着秦梦去吃饭，而是急匆匆的在食堂随便吃了点，就去了校外的一家书店。今天一上午就获得了510点负面情绪值，他要合理的运用，提升一下自身的实力。昨天晚上看《海贼王》，提取了四分五裂神通，那看书应该也能从中得到一些好处吧？就算得不到好处，也能多认识几个字。来到图书馆，张帝直奔玄幻小说区域而去，之后就在书架上翻找起来，找了半天，梦入神机的神作圣王。叮，检测到功法神像镇玉镜残，需消耗500情绪值提取，请问宿主是否提取？张帝眼睛一亮，紧接着就有些疑惑：神像镇玉镜就神像镇玉镜，怎么还是残的？系统，由于宿主现有情绪值不足以提取完整版神像镇玉镜，只能提取残卷。张帝问道：“那提取完整版？”神像镇玉镜需要多少情绪值？系统一万情绪值。张帝嘴角一抽，心脏有点疼。算了，残就残吧，总比没有要好。提取，叮，提取成功，恭喜宿主获得功法神像镇玉镜残。下一秒，张帝虎躯一震，仿佛有一股电流在冲刷着身体，一股气流似乎是强行插入他的体内。嗨嗨，这感觉妙不可言，精力充沛，龙精虎猛，身轻如燕。目光如炬，五感敏锐，力大无穷，这感觉爽！体验了一下神像镇玉镜残带来的好处，张帝意念一动，调出个人属性面板，变化很可观，甚至可以说变化惊人，翻天覆地。情绪管理大师系统属性面板，宿主张帝，境界断体，力量属性98普通人80体力属性100敏捷属性98气血120。阳气 1,200 100满值，气血越强，阳气越足。道具五武学昆仑烈火掌 ，L V 3 L V 1 0满级。神通四分五裂，功法神像镇玉镜残 ，L V 1情绪值十。卧槽，张帝激动无比。好家伙，只是学了神像镇玉镜的残卷，而且只是最初级的等级，身体素质就提升了十倍。话说，新增的一项境界是什么鬼？张帝的目光落在断体上，系统提示道：“断体是宿主所在世界力量体系中的一个层次，也是凌驾于普通人之上的基础等级。所谓断体，是将身体锤炼到一定强度，从而达到自身为炉、储存真气的地步。”原来如此，张帝追问道：“那断体之上又是什么境界？”系统：“断体之上是引气，引气之上为罡气，罡气之上为托凡，托凡之上为搬山。”张帝有些懵逼道：“这跟我看的小说中的境界不太一样啊。”你好好解释解释。系统解释道：断体是锤炼体魄，引气是在体内储存内力，罡气可做到真气外放，隔空击物；脱凡是脱去肉眼凡胎，甚至能达到返老还童、寒暑不伤、百毒不侵的地步。至于搬山，力可撼山，气可翻海，就如同神仙那样搬山倒海，飞天入地。张帝喃喃自语道：“原来我一直生活在一个可以修仙的世界，只是我一直没发现而已。”那么，搬山境界以上是什么？系统宿主想看玄幻片，可以回家看电视。尼玛，这年头系统都可以对人了吗？不说垃圾博导，反正那些对自己来说都还遥远。不过今天的收获已经让张帝非常满意，将圣王放回去。张帝意味深长的看了眼书架上的土豆名作《舞动乾坤》，啧，下回看能不能提取个神通大荒求天旨，阳气一路飙升至 1,200 今天绝对能多给老爷子烧点纸钱。也不知道。爷爷在下面过得怎么样？寂不寂寞？张帝犹豫着，要不要去纸扎铺给爷爷扎几个娇妻美妾烧过去？但想想还是算了，毕竟老爷子年龄大了，现在一心放在造反事业上，应该不会和自己一样沉迷美色。趁着还有些时间，张帝再一次光顾了那家丧葬铺子，买了一沓子冥币和朱砂。上课时候打发时间。第018章，张帝，你是魔鬼吧？一下午的时间，张帝将一沓子冥币都画上了通灵法阵，放了学。就找了个没人的小树林销赃，一边给老爷子烧纸钱，张帝一边观察自己的阳气消耗程度。还好烧掉一百张冥币，阳气只是消耗了一半。给老爷子烧了五万块，结果两天没给自己托梦，这次烧一百万应该够花一段时间了。地府的钱还挺抗造。回到家，江佑宁已经准备好晚饭，自己一个人坐在桌上，心不在焉的吃着。宁姐，怎么样？
：“你去医院检查了吗？医生怎么说的？是不是人格分裂？”张帝关心的问道。江佑宁神色不悦：“去什么医院？我又没病。”和张帝猜测的一样，江佑宁果然没去医院。他并没把昨天的情况当成一回事餐桌上，等张帝开始吃饭，江佑宁欲言又止，偷偷的观察着张帝。明姐，你老盯着我看干什么？没什么，江佑宁迅速低下头，假装吃饭，只是脑海中却浮现出昨晚张帝神勇的一幕。犹豫了一顿饭时间，最终还是没有问话。毕竟每个人都有自己的秘密。张帝隐瞒自己外出，想必也是为了不暴露自己。张帝，我出去直播了，你记得把碗刷了。吃完饭，江佑宁就带上设备准备出门。张帝提醒道：“注意安全，遇到危险记得给我打电话。”“嗯，我会的，我走了。”江佑宁来到楼下，并没离开小区。而是在隔壁楼的楼道里隐藏起来，大概等了一个多小时的时间，江佑宁的腿都快蹲麻了。张帝终于从楼洞里出来，来了。江佑宁来了精神，在保持安全距离的前提下，又不那么容易跟丢的跟着张帝。半小时后，江佑宁一脸苦恼的喃喃自语道：“这家伙到底要去干嘛？怎么连个目标都没有？”整整半个小时，张帝都在漫无目的在大街上溜达，左看一眼，右瞅一眼，像个无头苍蝇一样。其实张帝的目的很简单，他也没有确切目标，只是单纯的出来碰碰运气。如果能碰到鬼怪，就顺手灭了；如果碰不到，就老老实实回家睡觉。明天一早就去杨老师家打扑克，先找个地方撒个尿。大半夜的大街上根本没人，不用担心别人看到。于是张帝就来到一个路灯下面，开始解裤腰带，一边仰着头吹口哨，一边稀里哗啦的淋在路灯杆上。远处猫着的江佑宁俏脸一红，嗤之以鼻。这家伙真不要脸，大街上就随便撒尿。虽然这么说，但江佑宁还是看得全神贯注，只是距离太远，根本领略不到张帝的威武霸气。滋滋滋，张帝还没尿完，头上的路灯就忽明忽暗，顺便发出滋滋滋的电路打火声。张帝吓得差点把尿给憋回去，当即脸色一变，连忙转身，顺便抬头看去。日了，自己一泡尿，不会把路灯给滋灭吧？这漏电了！远处的江佑宁张大嘴，一脸震惊。我去，不是吧？张帝也太牛逼了吧！一泡尿竟然把路灯给滋灭了。张帝也有些纳闷，但很快他就发现了情况有些不对劲。不光是这个路灯，周围的路灯都是忽明忽暗，发出滋滋滋的电路短路声响。而在十几米外的路灯下，正背对着张帝，蹲着一个身穿红色连衣裙的小女孩。小女孩身子在左右摇晃，阵阵诡异的歌声从那个方向传来。叮，检测到厉鬼，目标实力判断高级鬼灵，宿主声还几率为100。最佳战斗方案，干他！嗯，厉鬼。系统解释道：“厉鬼就是那种死前经受莫大痛苦，心中无爱、戾气和怨气形成的猛鬼。这些都不是次要的，只要是鬼张帝就知足了。”只见他露出兴奋表情，一边提裤子，一边朝着连衣裙小女孩的方向走过去。远处的江佑宁也注意到了这个小女孩，他满脸不可思议的看着，一边提裤子，一边冲向小女孩的张帝。他怎么可能是这种人？人家小姑娘才多大？张帝他怎么敢的？不行，我要靠近看看张帝到底要干什么。他还年轻，千万不能让他走上犯罪的道路。那小姑娘看起来最多也才七八岁，如果张帝对人家做一些伤害性的举动，自己也能仗义出手。江佑宁悄默默的靠近，张帝已经来到了小女孩对面，蹲下来。红裙女孩低着头，头发遮住整张脸，双手正抱着一个面容诡异的布娃娃，似乎是在哄孩子。布娃娃的上面还在滴着血，黏糊糊的血浆。张帝面含微笑，小妹妹，你在这里做什么？小女孩不为所动。张帝继续道：“你抬起头看看哥哥。”小女孩还是不为所动。张帝有些生气，虎着脸道：“小妹妹，你怎么这么没礼貌？你的数学作业写完了吗？”小女孩身体一颤，情绪波动非常恐怖。不远处的一个路灯，砰的一声爆掉了。叮，恭喜宿主获得二十点负面情绪值。张帝乐了，哟，这招果然凑效了。此时，红裙女孩猛地抬头看向张帝，这个样子倒是把张帝吓了一跳。小女孩满脸是血，漆黑如墨的眸子，诡异到看不到任何光泽，就连嘴上都满是鲜血，脸上纵横交错，布满了一道道伤疤。仔细看，女孩手臂上扎满了钢钉，就连指甲盖似乎都被拔掉一样，穿着白色口袋鞋的脚掌也变得扭曲。张帝嘴角一抽，这死的也太惨了吧！叔叔，我们玩过家家吧。红裙女孩声音僵硬而冰冷，没有任何感情。张帝露出长者微笑，听话哦，小妹妹，你先回家把作业写完，叔叔再陪你玩，好不好？情绪波动更严重了。叮，恭喜宿主获得二十点负面情绪值。红裙女孩猛地站起来，叔叔，我们玩过家家吧。张帝一把打掉女孩手里的布娃娃
，玩什么过家家？我让你回家写作业去。丁，恭喜宿主获得二十点负面情绪值。红裙女孩低下头看着地上的布娃娃，叔叔，我们玩过家家吧。张帝嘴角一抽，好，叔叔陪你玩过家家。不过，张帝话还没说完，惊奇的发现四周的场景发生了翻天覆地的变化。十米开外黑漆漆一片，十米以内为中心，呈现一片血色。头上的路灯都变成了红色，血气冲天，煞气逼人，怨气与戾气萦绕。他似乎懂了，答应小女孩玩过家家，貌似是一把开启诡异的钥匙。张帝深吸口气，语气平淡道：“叔叔话还没说完呢，叔叔可以陪你玩过家家，不过你要先回答叔叔的问题。叔叔问你，若 a 加一分 a 四是整数，那么整数 a 等于什么？”江右宁张大了嘴：“张帝，你是魔鬼吧？”第019章，看。叔叔把脑袋扭下来了。丁，恭喜宿主获得二十点负面情绪值。虽然这个红裙女孩死得很惨，也可能是备受折磨死后才变成的厉鬼，但通过对厉鬼的了解，张帝似乎也明白，如此冲天的血气和煞气，绝不是普通的厉鬼。不杀几十上百人，小女孩身上的戾气不可能这么重。虽然张帝很同情她，但更多的是同情被她残害过的那些普通人。留着她，只会让更多的人遭殃。江佑宁觉得。此刻的张帝就是个魔鬼，他不知道学习和作业是小学生们的噩梦吗？他在厉鬼的诡域范围之外，并不能感受到那冲天的血气和戾气，否则下也能把江佑宁给吓死。此刻，江佑宁隐约听到张帝在说：“好，叔叔陪你玩一次过家家，就送你上路吧。放心，叔叔现在的实力很强，一巴掌就能把你给拍死，你完全不用担心自己会疼。”江佑宁满脸震惊：“我去，不是吧？闹了半天，这小女孩是个鬼。”江佑宁恍然大悟，怪不得呀，怪不得会在晚上独自一人出现在大街上。他有些兴奋，连忙打开手机开始直播。做午夜探险主播也有几个月了，总是遇不到鬼，粉丝量也总是涨不上去。今天终于被自己抓住这个千载难逢的机会了。打开直播，陆陆续续的有人涌入直播间，直播间的留言也逐渐增多。主播今天开播，貌似有点晚。主播还活着呢，每天必须看小宁直播，生怕错过他的忌日。今天的直播内容。还是去寻找鬼怪吗？因为距离太近，江佑宁不敢说话，只能在公屏上对粉丝们进行回复。小宁午夜探秘来了来了，今天的直播内容绝对精彩，不会让大家失望。因为我遇到鬼了，我距离太近不敢讲话，这里就不跟你们互动了。咱们直接看接下来的内容。直播画面中是一个十八九岁的帅哥，正蹲在一个小女孩对面，脸上还带着微笑。这鬼长得也太帅了吧！长这么帅死了挺可惜，谁知道他埋在哪儿？楼上可真行，侮辱尸体可是重罪。我靠，两个鬼主播，他们该不会是你花钱请的演员吧？江佑宁面对质疑，并未理睬。不远处，张帝微笑道：“回答不出来也没关系，反正这是一道初中的题。看你这个年龄段，应该才小学二年级，叔叔就不为难你了。你被一遍惩罚口诀吧。”这次小女孩情绪波动不大，而是陷入沉思。良久之后，她才抬起头：“叔叔，我被一遍惩罚口诀，你陪我玩过家家好不好？”好。一一得一，二二得二，三三得三，惩罚口诀很快就背完了。张帝问道：“说吧，我们怎么玩过家家？”小女孩的情绪波动似乎很激动，她举起手中正在滴血的布娃娃：“我是妈妈，她是爸爸，你是我们的孩子。”张帝嘴角一抽，额头上青筋暴起，当场举起冒蓝火的巴掌，就想给她一耳光子。但是犹豫了一下，张帝放弃了这个打算。江佑宁直播间的吃瓜群众不淡定了，他们亲眼目睹张帝的手。正在燃烧熊熊蓝火，我靠，这是特效吧？这传说中的火云掌，他没有秃顶，怎么掌握了火云邪神的绝技？卧槽！夜行者，民间捉鬼人！妈呀，我今天看到活的了，好激动！张帝的巴掌没有落在小女孩头上，而是耐着性子说道：“我这么大，怎么可能是孩子呢？这样吧，我当爸爸，他当妈妈，你当我们的女儿怎么样？”小女孩低头沉默，好半天后才抬头：“不好，这样我就没有布娃娃了。”张帝呵呵一笑，环顾四周，最后从身后捡起一块砖头，塞给小女孩：“这个就给你当布娃娃吧。”小女孩看着自己怀里的砖头，情绪有些激动：“叔叔，这个布娃娃没有脑袋，我把你的脑袋扭下来，给它安上吧。”小女孩话音落下，身体腾空飘起，并主动张开双手去卸掉张帝的脑袋。张帝嘴角一抽，紧接着淡淡一笑：“好啊，叔叔把脑袋扭下来，给你的布娃娃当脑袋，不用你动手，叔叔自己就可以。”说完，不等小女孩靠近，张帝就双手抱着脑袋，用力往上一提。看，叔叔把脑袋扭下来了。张帝抱着自己的脑袋瓜子，场面别提有多诡异。不远处的江佑宁
，整个人都傻掉了。直播间几十人全都傻眼了。弹幕上飘起了一层“卧槽卧槽卧槽”，六十六万六千六百六十六。小女孩脑袋一歪，一脸的迷茫和懵逼。叮，恭喜宿主获得二十点负面情绪值。叮，恭喜宿主获得四百二十点负面情绪值。张迪也有些懵逼了。我靠，不是吧？四百二十点负面情绪值。这难道说自己的脑袋很值钱，还是说把脑袋扭下来刺激到了小女孩？当然，张帝并不知道，不远处正有人拿他直播。与此同时，一栋独栋别墅中的客厅里，一名中年男子饶有兴趣的看着手机屏幕，喃喃自语：“是可以把脑袋扭下来的异能者吗？这种能力我还是第一次见到。你们都来看看，咱们蒲州市发现新的异能者了。新的异能者。”客厅里，另外的两男两女凑了上来，第一时间对张帝把脑袋扭下来的画面进行围观。我去，不是吧？他能把脑袋扭下来，好好玩的能力。魏国哥，咱们灵异调查局最近不是要扩张吗？我觉得完全可以把他编进来啊！两个女生都有些兴奋，毕竟能把脑袋摘下来玩的能力可从没见过。楚卫国不悦道：“你以为什么人都能随随便便编入灵调局吗？咱们招人是要看实力的。”话音落下，只见屏幕上。张帝顺手把脑袋又给接了回去，然后就举起冒蓝火的巴掌，一巴掌拍在小女孩的脑袋上，噗一声闷响，小女孩化作一团鬼气，直至最后烟消云散。魏国哥，你看，这难道还不叫实力？楚卫国陷入沉思，半晌后说道：“张彩，去调查一下这年轻人的资料，顺便完成为期一周的考察。如果不出意外，他就是咱们灵调局的人了。”第零二零章，你高兴的太早了。蓝海市，一座沿海大都市。一栋大厦的42楼，偌大的办公室内，在张帝一巴掌将红裙小女孩打散的一刹那，坐在老板椅上面绒胸旗的男子突然睁开双眼，眼神中隐约可见怒气。只见他抬起手指，指尖缠绕着无数根若隐若无的丝线。来人！声音不大，大却极有穿透力。大门推开，一个身材火辣、面容绝美、秘书打扮的长发女人进入办公室，对男子毕恭毕敬：“老板，请您吩咐。”被叫做老板的年轻男子沉声说道：“ 2 1 8号鬼鬼的灵气被切断了，切断地点在蒲州市。那人身上沾染了灵气痕迹，能维持七天。你带两名鬼奴亲自跑一趟，活要见人，死要见魂。”是。女人弓着身子退出房间。路灯下，张帝捡起地上掉落的鬼珠，并没觉得有太大惊喜，反而有些心情沉重，因为他刚刚举手之间就灭掉的小厉鬼，年龄实在是太小了，而且死的也比较惨。动手，良心不安；不动手，对方会为祸人间。其实也挺难选择的。在捡起鬼珠的一刹那，张帝目光一凝，嘴里发出“咦”的一声，仔细看着自己的手指。只见右手的食指上有一条若隐若无的丝线，看上去比蚕丝还要细。这条丝线在十公分的位置断掉，他想要将之拽断，但却怎么也触碰不到。这是什么东西、啊？张帝正在疑惑不解，口袋里的手机忽然响起，掏出手机一看，张帝露出古怪表情。这是一个语音通话，来电昵称赫然显示的是“花开富贵”。记得家长群里有十几个叫这个名字。张帝记得这个昵称是昨天晚上把他拉进那个能人异士群的抠脚大汉。对了，他叫孙青山。大半夜的，他这是要找人打扑克吗？犹豫了一下，张帝接通了这个奇怪的来电。喂，干嘛？孙青山声音惊喜道：“小兄弟，我没想到你会这么快就接我电话，我真的很高兴。”张帝一愣，当即说道：“你高兴的太早了，啪。”挂了，嘟嘟嘟，叮！恭喜宿主获得十点负面情绪值。孙青山听着电话里的忙音，嘴角一抽，但貌似有很要紧的事情，又迅速拨了回去。这次张帝接通电话后，主动说道：“有话直接说，干嘛那么多废话？”孙青山忙点头：“是是是，是我过于啰嗦了，小兄弟，能不能帮我个忙？”张帝思考了一下：“你先说说是什么忙，另外要付给我多少报酬，我再考虑要不要帮你。”叮！恭喜宿主。获得十点负面情绪值。孙青山没有提报酬，开门见山道：“是这样的，我老板家里闹鬼了，你能不能帮我去处理一下？”张帝生气道：“你自己没腿啊？你让我去，你自己怎么不去？”孙青山苦笑道：“我今天出差了呀，现在正在跟客户谈生意，现在赶过去，估计得明早才能到。估计我老板的尸体都硬了。”话音落下，张帝就隐约听到电话那头的嗲妹子声音：“老板，老板，要不要体验一下果冻和跳跳糖？老板，你觉得我的活怎么样？”张帝两边太阳穴出现了两个井字，孙青山脑门上飞过一只乌鸦。张帝咬着牙说道：“哥们，你给我听这些少儿不宜，是要坐牢的。我还是个孩子呢，你根本不是谈生意吗？”孙青山尴尬道：“呃，不要在意这些细节，我真的在谈生意。”张帝沉声道：“你他喵的在谈生意吧？咦，你怎么知道？”
张帝沉吟道：“我觉得我很有兴趣，想和你这么一直聊下去。毕竟咱们再聊一会儿，等你们老板的尸体凉透，我也不用帮你的忙了。”孙青山急忙说道：“不废话了，我老板家的地址在龙山一号八栋十二楼一千二百零一。小兄弟，拜托你了，等我回去一定会好好报答你的。我把我老板也介绍给你认识一下，我老板老漂亮了。”张帝嘴角一抽：“你继续玩你的马杀鸡。”说完，张帝就挂了电话，然后就在不远处扫了一辆共享电瓶车。悠哉悠哉的骑着远去，不远处的江佑宁看着张帝离开的背影，并没有选择继续跟进，而是原路返回回家。回家的路上，脑海中不断浮现出张帝把脑袋摘下来的那一幕，心里莫名的产生了一丝恐惧。张帝的手机又响了，叮咚叮咚叮咚。他停下来看了眼孙青山发来的信息，是三张照片。点开一看，张帝眼睛一亮，满满的都是惊艳。只见这三张照片上是同一个女人，这女人眉宇冷傲。风姿绰绌，皓如凝脂，气若幽兰，光艳逼人，五官精致的不能再精致。关键还是个大长腿，黑长直。这尼玛，姐姐，你一定要撑住啊！张帝车都没还，直接撒开双腿，狂奔向龙山一号，比五台电瓶车加起来跑的都要快，提升了十倍的身体素质，让张帝一口气跑了八公里，也只是微微有些气喘。龙山一号。是蒲州市排名第一的高档小区，前八栋是高端复式住宅，后十二栋是独栋别墅，最小的复式住宅就有420平方，价值几千万。住在这里的人非富即贵。张帝翻墙而入，找到了第八栋楼，直接乘坐电梯来到十二楼1 2 0 1找到了。来到1201门前，张帝按响了门铃，但是没有人回应。砰砰砰，这次大力拍门，但是门内一点动静都没有，还是没人回应。什么情况？难道尸体已经凉透了吗？张帝后退两步，抬腿一脚踹在门上，轰！房门纹丝未动，只是有些轻微凹陷。我靠，这什么门啊？有钱人就是不一样，这要是换成他家的门，门框子都得被踹飞。这门估计就得价值几十万吧。兴许是闹的动静太大，张帝身后的房门突然被人从里面打开，一个年近五十的中年妇女走出来，双手掐腰，一脸怒气的望着张帝，泼妇一样大喊大叫道：“你个熊孩子，你干嘛呢？干嘛呢？”被骂了，张帝有些不爽，但毕竟这是自己不对，是自己扰民在先。对不起，阿姨，我敲门了，没人开，打扰你们休息了，真是抱歉。这话说的没毛病吧？但中年妇女见张帝一副好欺负的样子，气焰顿时就上来了，一手掐腰，一手指着张帝，破口大骂：“是不是眼瞎？没看到门上有门铃吗？闹出那么大动静，我孙子还怎么写作业？”张帝脸色难看，盯着中年妇女，中年妇女被表情冷酷的张帝吓得后退两步。然后一挺胸嚷嚷道：“看什么呢？显得你眼睛大了。你打扰我孙子写作业，说你两句怎么了？”张帝抬起手，轰的一声，燃起熊熊蓝火，龇牙一笑，露出森森白牙。八婆，你再这样无理取闹，信不信我用橡皮擦把你孙子的作业全给擦干净？第二十一章，请问你礼貌吗？鬼啊！一个普通中年妇女哪里见过这阵仗，当场被吓得鬼哭狼嚎一声，回头钻进自己家门。叮，恭喜宿主获得二十点负面情绪值。张帝喃喃道：“惊吓也能产生负面情绪？哦，对，惊吓也应该属于负面情绪范畴。”于是张帝有了一个大胆的想法。不过这个大胆的想法放到以后再去实践，当务之急是先拯救一下女主。哦不，孙青山的女老板。既然房门踹不开，那就只能想其他方法了。张帝环顾四周，看到通风窗口的时候，眼睛一亮，连忙来到过道尽头，打开窗户，先把脑袋探出去试试。果然，脑袋出去了，也就意味着。只要脑袋能出去的地方，身体就能出去。大概测量了一下这个窗口距离 1,201 窗户的位置，只有七八米的距离，正好在可控制范围内。于是张帝就把脑袋摘下来，脑袋悬浮在空中转了个圈，回头看着自己的身体，又低眉扫了一眼女友快乐鸟。张帝微微一笑：“好兄弟，我们分头行动。”于是张帝的脑袋就飞出窗外，对面住户1202室内，中年大妈鬼哭狼嚎的回了家：“鬼啊，鬼啊，闹鬼了！”正在做家务的年轻漂亮媳妇儿放下手里拖把，关心的问道：“妈，您怎么了？妈，出什么事儿了？”儿子也放下手机，七八岁的小孙子也放下了手里的铅笔，正一脸好奇的望着宠爱自己的奶奶。大妈语无伦次，手舞足蹈，一脸惊慌：“外面，外面有鬼，有鬼啊！鬼火，鬼火！”感情是将张帝手上的蓝火认成了鬼火。儿子心头一惊，连忙跑到门口，通过猫眼查看，看了半天都没发现半个鬼影。妈，你是不是看错了？外面什么都没有啊！刚刚，刚刚还在呢，就在门口呢。走，出去看看。儿子从厨房拿出一根那么老长的擀面杖，妻子和大妈紧随其后。
，小孙子也准备跟上来看看。大妈似乎想到了什么，她连忙回头，惊慌失措道：“小宝，你快把作业藏起来，快把作业藏起来！”小孙子一脸蒙圈：“妈，藏作业干什么？没，没什么。”儿子打开房门，警惕的看了眼外面：“妈，你是不是看错了？外面没有人啊！”然后一家人大着胆子走出去：“妈，你就是看错了，这里什么？”儿子话没说完，就浑身一颤，怪叫一声：“妈呀！”哎，儿子，妈在这，鬼啊！看到通风窗口的无头身体，儿媳妇吓得翻白眼。你咪咪，你是人是鬼？外面，张帝看着眼前紧闭的窗户，虽然里面亮着灯，但窗帘却是关闭状态，根本看不见里面的情况。试着用脑袋撞了两下钢化玻璃，纹丝未动，脑瓜子嗡嗡的。无奈之下，张帝只好原路返回，再想其他办法。脑袋还没接上，张帝就发现了气人一幕。只见一个年轻男子正用擀面杖。戳他的屁股，一边戳，嘴里还颤抖的念叨着：“软的，妈，老婆，他还是软的。”在1202门口，中年妇女搂着被吓得脸色苍白的年轻少妇，瑟瑟发抖。“请问你礼貌吗？”张帝脑袋钻进来，直接安在脖子上，面无表情的看着年轻男子：“你为什么要这样侮辱我？”啊！年轻男子脸色惨白，一屁股坐在地上，正在努力后退。一老一少两个女人惊叫连连：“叮！恭喜宿主！”获得40点负面情绪值，张帝有些疑惑，怎么才40点？他们不是三个人吗？难道其中有个人不害怕自己？但张帝此刻也没顾着多想，他低头一看，结果看到的是自己的屁股，就尴尬一笑，不好意思，脑袋装反了。然后在一家三口惊悚的目光中，张帝双手抱着脑袋，用力一扭，掰回来了。你咪咪，你是人是鬼？张帝淡淡一笑，放心，我是人，我不是鬼。你们对面的。住户家里闹鬼了，我受人所托过来捉鬼，你骗人！年轻男子爬起来，将妻子和老母亲护在身后，满脸警惕：“你是人，为什么可以把脑袋给摘下来？你是一个断头鬼，对不对？”张帝不悦道：“爱信不信，反正我是来捉鬼的。我问你，怎么才能最快速度把这个门打开？”看着一家人大眼瞪小眼，张帝皱眉道：“你们把智商丢家了是不是？我要是鬼，我早就穿墙过去了，还用费这么大劲儿吗？你真的是人？废话，我当然是人。”年轻男子松了口气，一脸认真道：“以最快的速度打开这扇门，有两种办法。”张帝眼睛一亮：“什么办法？”年轻男子正色道：“第一种是用钥匙打开，第二种是输入密码打开。”张帝嘴角一抽，额头直冒青筋：“这特么还用你说？我问的是第三种办法。”年轻男子回过神来，满脸的尴尬：“对啊，人家钥匙有钥匙有密码，早就打开了。”年轻男子眼睛一亮：“对对对，给物业打电话，物业那里有备用钥匙。”张帝点了点头，那你给物业打电话，让他们派个人过来把门打开，要快，里面的人可能死了啊！这么严重？年轻男子当即开始给物业打电话，物业说了，三分钟就能赶到。然后在等待过程中，年轻男子没话找话，似乎是想跟张帝拉拉关系。小兄弟，你是夜行者吗？张帝想了想，自己应该是夜行者吧。夜行者也可以理解为职业捉鬼人，一种专注于在夜晚行动。消灭鬼怪的高危职业，于是张帝就点了点头，嗯，算是吧。年轻男子激动不已，你不知道，我做梦都想当夜行者，到最后发现我没有超能力。张帝翻了个白眼，废话，我小时候还梦想着当美少女战士呢，结果长大了才发现我多了个鸟。第022章，我们是一伙的。张帝这话直接将思想保守的大妈劝退，那美艳少妇则是俏脸一红，偷偷观察了张帝两眼。巧了，这两眼被张帝捕捉到了。年轻男子并未注意到这些，还一门心思的想着跟张帝搭上关系，看有没有机会成为职业捉鬼人。兄弟，认识一下，我叫王，我叫范永刚。请问兄弟，你怎么称呼？你叫王，怎么又范永刚了？张帝有些疑惑，但也没有太在意。张帝，公长张，皇帝的帝。范永刚竖起大拇指，一顿夸赞：“好名字，兄弟，你是做什么工作的？”张帝斜眼看着范永刚，心里在想：这人看起来一表人才的，怎么跟个二傻子似的？这跟家里来了一位修空调的师傅，他问人家师傅是做什么工作的，有什么区别？张帝嘴角抽了一下，副业是职业捉鬼人，主业是修空调的。你们家空调没问题吧？范永刚当即惊喜道：“修空调的，哎呀，真是太好了！我家中央空调不太制冷，正打算明天找人来家里修一下呢。要不等你忙完，帮个忙再修。”放心，该多少钱就多少钱。不，我给十倍，就当交个朋友了。张帝张了张嘴，卧槽，这都行。这个范永刚不会有什么社交牛逼症吧？这个我今天好像没空，嘿嘿。范永刚点着头
，没关系，理解理解，方便的话留个联系方式，明天来修也行。话都到这份上了，张帝也不好再推辞。那行吧，你加我微信吧。张帝打开手机，点开花开富贵的头像，我账号是星号星号星号。张帝念了一下账号，就直接将手机揣兜里。等我忙完就通过，明天修空调记得找我。好的好的，没问题。孙青山现在正在马杀鸡，可没工夫看手机。范永刚不依不饶，兄弟。要不去我家里喝杯茶怎么样？我有些问题想要咨询一下。不了，我不渴。那要不去家里坐坐，吃点水果？张帝摇头道：“谢谢，我现在不想吃。”同时有些不耐烦：“物业怎么还不来？”他喵的，物业再不来，里面的尸体就臭了。范永刚喋喋不休的自顾自的跟张帝搭讪闲聊。张帝脑仁有些疼，实锤了，这个家伙绝对是社交牛逼症。终于，张帝实在受不了了，抬头扫了一眼正望着这边的美艳少妇。张帝深吸口气。连忙岔开话题，大哥，这位是嫂子吧？聊点美女多好，非要尬聊，简直烦死人！张帝的问题让范永刚一愣，连忙点头道：“是啊，这是我老婆，老婆你快打声招呼。”美艳少妇很有礼貌，微微一笑，脸上还带两个梨窝。你好，只是他看向范永刚的眼神，貌似有些躲闪和惧怕。张帝淡淡一笑，嗯，嫂子真漂亮，我就喜欢嫂子这样知书达理、勤俭持家的大家闺秀。美艳少妇一愣。脸蛋都红了，满是娇羞的眼神，匆匆瞄了一眼，张帝就看向别处，似乎又想到了什么，就满眼恐惧的匆匆看了眼自己的老公范永刚。范永刚眉头一皱，这怎么又聊上我老婆了？不对啊，这家伙的语气怎么这么猥琐？张帝呵呵笑道：“我要是能娶到嫂子这样的女人当老婆，就心满意足了。让你个社交牛逼症萝莉吧，缩的瞎逼逼，老子岔开话题吓死你，看你怕不怕被绿。”果然，范永刚脸上有些挂不住，皱眉看向身穿连体素身、长裙能露着事业沟、有些娇羞的老婆。老婆，你先回家，等物业来了，我就回去。美艳少妇似乎还没意识到事情的严重性，有些茫然的摇头道：“没事的，老公，我等你一起。”张帝淡淡一笑：“嫂子，要不加个微信吧？你这么漂亮，身边一定有不少好闺蜜吧？我明天免费给你家修空调，你看能不能给我介绍一个合适的？年龄大点也没关系，老七少夫嘛，懂得疼人。”关键是我以后也不想努力了。美艳少妇一脸的不知所措。范永刚抬起擀面杖，指着他怒道：“我让你回家，没听到吗？”在范永刚发怒的一刹那，张帝在一瞬间感受到四周有一股诡异的气息。叮，检测到鬼怪，目标实力判断，终极鬼魅，宿主声还几率为五十，最佳战斗方案自己看着办。张帝嘴角一抽，我要这系统有何用？同时，张帝也察觉到了。这个范永刚有些不对劲，他明显感觉到那飘散出的淡淡鬼气来自他的身体。难道说他身体里住着鬼怪？张帝神色凝重，怪不得刚刚三个人一起出现，其中有个人并不害怕掉了脑袋的自己。那么这一切都说通了。美艳少妇露出惧怕和慌张的表情，急匆匆的转身回屋。只是转身回屋的时候，不经意间露出胳膊上和后脖梗上的淤青。张帝眉头一挑，没想到这个范永刚不仅是个社交牛逼症，还是个家暴者。可怜这位美少妇了，斥退了老婆。范永刚神色不悦的看着张帝，兄弟，你有点过分了吧？当着我的面调戏我老婆？张帝纳闷道：“没有吧？我只是想让嫂子帮我介绍个女朋友而已，哪里调戏她了？”范永刚冷声道：“你看我老婆的眼神满是猥琐，你以为我看不出来吗？”张帝生气道：“我长得这么帅，你哪只眼睛看到我眼神猥琐了？你小心我告你诽谤！”你还装？范永刚握紧手里的擀面杖，张帝有些生气，也跟着冷笑道：“是，没错，我调戏你老婆了。我喜欢你老婆，怎么了？你特么的！”范永刚气急败坏的举起擀面杖，对着张帝的脑袋敲下来，速度快如闪电，这绝对不是一个普通人该有的速度。张帝抬手抓住擀面杖的另一头，只听咔嚓一声，擀面杖从中间断成两截。张帝一脸怒气道：“操，你这人懂不懂礼貌？你喜欢你老婆，我也喜欢你老婆。”我们是一伙的，你为什么还要打我？第023章，你可以住我家。叮，恭喜宿主获得20点负面情绪值。范永刚被张帝的脑回路给刺激的有些发抖，他从未见过如此厚颜无耻之人。张帝认为这个范永刚绝对是影帝级别的演技，从最开始的恐惧，后来的话痨，最后的客气，一切都是演出来的。同时，张帝也想通了一点，他终于明白自己在走出电梯以后，为什么系统没有提示附近有鬼怪。只有两个可能：第一，范永刚就是那个鬼怪，似乎是察觉到了什么危险来临，第一时间选择离开了1201。第二，住在1201的女老板已经死了，害人的鬼怪也已经离开了这里。正在这时， 1 2 0 2的房门打开，范永刚那位盼着孙子考
，清华大学的母亲走出来：“永刚啊，还没忙完呢。”张帝和范永刚同时收起半截擀面杖。范永刚点头道：“忙完了，我这就回家。”妈，你先回去吧。大妈疑惑道：“我刚刚听你们说什么？你老婆他老婆的是怎么回事？”“没事妈。”范永刚笑道：“我跟慧颖商量着要给这小兄弟介绍个女朋友呢，您先回去吧。”“哦，那好吧，你快点。”大妈原路返回。范永刚神色缓和下来，露出神秘莫测的微笑。兄弟，刚刚可能是我误会你了。你刚刚说的那些也是气话，这一切都是误会。张帝眉头一挑，具有深意的望了一眼 1,202 兴许是范永刚并不想守着家门口闹事，所以才会选择息事宁人的吧。不过，既然是鬼怪，张帝又怎么能放过他？范永刚依然面带微笑。明天我再联系你来家里修空调，到时让你嫂子带她闺蜜来家里认识一下。没问题。张帝轻轻点头。守着范永刚的家人，自己也不好下手，只能寻找机会从长计议了。范永刚回到家，面色即刻变得阴沉，眼神闪烁着与自身形象不符的阴恶感。哼，明天把他们都支开，到时候再收拾你。叮，范永刚离开不到半分钟，电梯门打开，一个身穿物业制服的年轻人走了出来。张帝也不墨迹，当即伸手道：“ 1 2 0 1的钥匙。”年轻物业仔细打量张帝，皱着眉道：“ 1 2 0 1的业主我见过，根本不是你。”要使用备用钥匙，需要业主本人才行，除非你给业主打电话征求业主的同意。张帝皱眉，紧接着就一脸疑惑道：“谁说我要用钥匙开门了？我拿在手上看看，不行吗？你妹啊！大半夜的折腾人，不开门看钥匙？哎，算了，还是我自己来吧。”张帝一个箭步冲过去，一记手刀把年轻人给打晕了，把他的身体拖到一旁，捡起地上的钥匙开门，走进大门。客厅里亮着灯，张帝并没有察觉到有什么异常和诡异。从室内的豪华程度来判断，这个女老板绝对不是一般的小老板，装修简直毫无人性。在一楼没找到人，张帝冲上二楼，先是看了眼二楼的阳台，然后又看了一眼，两眼、三眼、四五眼，最后眼睛都直了。啧啧啧，晾衣架上晾着的都是好东西，最起码有三条黑丝和三套内衣，内衣还是那种深颜色带花边镂空性感撩人的。放弃了过去研究一下的冲动，张帝在二楼找了一圈，打开一个房门的时候。终于有所发现，这是一间偌大的卧室套房，在两米宽的席梦思大床上侧躺着一个女人，死了吗？张帝急忙上去查看，首先把手放人衣领里面，虽然隔着厚厚一层奶酪，但张帝还是感觉到了女人强有力的心跳，还好她没死。张帝依依不舍的把手拿回来，然后仔细打量起女人，和孙青山发的照片简直一模一样，似乎拍照用的美颜对这个女人并不管用，这身材、这相貌、这颜值，美颜毫无用处。瀑布一样的满头黑发，白如凝脂的肌肤，消瘦却圆润的脸庞，嘴唇单薄，鼻翼挺拔，修长的玉颈，分明的下颚线，婀娜的身材，一头瀑布般柔顺的秀发，四周飘荡着淡淡清香。张帝还是第一次见到有人可以这么美，光是看着就赏心悦目。张帝似乎忘了自己此次前来的目的，一时间看得有些着迷。好半天后，他才回过神来，操，没出息，又不是没见过女人。张帝把美女扶起来，开始掐人中。美女悠悠转醒，眼神迷茫，但也只是迷茫了两秒钟，之后便是娇躯绷紧，瞳孔收缩，猛地一个翻身，抓住张帝的胳膊，来了一个过肩摔。只不过张帝的反应比他更快，左手在美女的小蛮腰上用力一拖，就抵消了过肩摔的力量。你他妈干什么？张帝一把将女人撂倒在床上，一脸怒气：“我他妈大老远的来救你，你就这么对待救命恩人？”美女似乎想到了什么，身体微微发颤。表情中也浮现出一抹惊惧，似乎是想到了什么可怕的事。你是来救我的？典型的御姐音，高冷清亮，令人愉悦。张帝翻了个白眼，废话，孙青山给我打的电话，不信的话，你问他。美女松了口气，逐渐放下戒备，犹豫了一下，才对张帝说了句谢谢。张帝问道：“这里究竟发生了什么？”美女似乎有些心有余悸，声音微颤：“我只看到了一滩行走的烂肉，之后就莫名其妙的昏迷了。”行走的烂肉，形容一下。那滩行走的烂肉，美女蹙眉低头，一边回忆一边回答，似乎是从高空坠落，摔在水泥地上那样。那滩烂肉极有可能是坠楼身亡。美女抬头问道：“你来这里发现了什么？”张帝摇头道：“什么都没发现。我来的时候你就已经躺在床上了。对了，最近不要接近住在你家对面那个叫范永刚的男人，他很有可能就是那滩烂肉。”什么？美女大惊失色，表情变幻莫测。这怎么可能？自己已经和他做了好几年的邻居，他怎么可能会是？那一滩烂肉，张帝继续道：“总之，你不能继续住在这里了，要么回家找父母，要么去闺蜜那里将就一段时间。实在没地方去，可以住我家。”第024章，他肯定是个魔鬼。
，实在没地方去，可以住我家。丁，恭喜宿主获得十点负面情绪值。美女盯着张队看了几秒，这个年龄不大的小伙子咋就这么不要脸呢？这脸皮也太厚了吧！这种厚颜无耻的话都能说得出口。美女摇头道：“谢谢，不用了，我有家。”哎，张帝垂头丧气道：“我这辈子第一次主动对女孩子好，邀请她在我家睡觉，没想到还被拒绝了。”丁，恭喜宿主获得十点负面情绪值。美女的嘴角明显抽了一下，斜了张帝一眼：“你那是对我好吗？分明是对自己好吧？”深吸口气，美女问道：“为什么你会认为范永刚就是那滩烂肉？我和他做了几年的邻居，他为人正直，是很儒雅的一个男人，看着也不像。”张帝解释道：“看人不能看表面，就比如现在的娱乐圈，有多少块烂肉？所谓的慈善捐款、伸张正义，无非就是树立形象的手段，早晚有一天会栽跟头。”美女还要说什么？张帝继续道：“我之所以这么说，是我从范永刚身上感受到了鬼怪的气息，所以我认为他很有可能已经被鬼怪夺舍了。所以你懂夺舍了吗？”这个结果让美女大皱眉头。不对，美女猛地抬头盯着张帝。我昏迷的时候是在楼梯口，为什么现在在床上？那眼神似乎在质问张帝：“你要对我做什么？”张帝也是一头雾水的摇头：“我哪知道？我进来的时候。”你就在床上了，你怀疑我对你图谋不轨？张帝神色变得冷淡，美女摇了摇头，没有怀疑你，我只是有些想不通，昏迷的我是怎么跑到床上来的？张帝冷笑道：“别装了，怀疑我还死不承认，长得挺漂亮的女人，没想到却是个智障。”丁，恭喜宿主获得十点负面情绪值。美女显然有些生气，你说我什么我都认了，但我绝不是智障。张帝被女人的反驳逗笑了，呵呵笑道：“我要是对你图谋不轨。”干嘛还要掐你人中把你弄醒？你昏迷的时候，我岂不是更好下手？姿势岂不是随便我怎么摆？美女呆滞了一秒，最后白皙的脸颊一抹绯红，表情也有些尴尬，自己好像真的是智障业。丁，恭喜宿主获得二十点负面情绪值。美女的情绪自控力很强，很快就恢复如常。张帝看了眼时间，已经晚上十点半，他主动说道：“反正你现在安全了，我的任务也完成了，总之你赶紧回家，别待在这里了。”见张帝要走。女人咬了下嘴唇，最后欲言又止，选择放弃。讲真，她很害怕，想让张帝送她回家，但生性好强的她却开不了口，决定自己一个人回家算了。但是美女刚下床，脚踝处便传来一阵剧痛，惊呼一声，身子向前扑去。张帝听到惊叫声，回头一看，条件反射般的出手，猛地弯腰一拖，好在把美女的身体拖住了。只是那拖的地方貌似有些沉甸甸的，甚至还能感受到一些花纹痕迹的触感，似曾相识。对了，刚刚检查心跳的时候，不就是这个地方吗？当时记得自己用的是右手，这次是双手，一边一个，哪个都不吃亏啊！张帝看着美女的后脑勺，感受着手上的温度，表情凝固在了脸上。我特么太会拖了，美女，我用双手成就你的梦想，我用双手托起我生命中不能承受之重。美女脑袋似乎有些短路，面无表情的抬起头，眼神中充斥着浓郁的杀气。他双手支撑地板，跪在张帝面前，抬起头，两人的距离近在咫尺。张帝干巴巴尴尬一笑，迅速把手还给自己。这个你也知道，人在条件反射之下，总能做出一些出其不意的举动，并不是刻意为之。美女脸色绯红，支撑着床垫爬起来坐下，盯着张帝看了两秒，才说道：“我知道，你不是故意的。”张帝心头一暖，看多么善解人意的高冷御姐，其实不然。美女心里很清楚，如果不是张帝双手托住自己，自己的面门肯定掀着地，会摔得很惨。轻者破相掉磕牙，重者鼻梁断裂。为了避免美女尴尬，张帝关心的问道：“你怎么了？怎么突然就摔倒了？”美女看了眼自己的左脚脚踝，发现已经是红肿一片，比右脚的脚踝大了半圈。她仔细回忆了一下，说道：“我昏倒的时候正在上楼梯，可能是当时摔的，我的脚不能走了。”张帝皱眉道：“哎，好人做到底吧。”上来，我背你去下面扫个共享电车，送你回家。美女摇头道：“不用扫码，我有车。”张帝表情凝固：“你他妈有车，我也不会开啊！”美女惊诧不已：“你该不会是不会开车吧？”“怎么可能？”张帝一脸认真道：“我怎么可能不会开车？我开车老厉害了，这个世界上就找不出比我开车还厉害的人。”美女当然听不懂，因为此车非彼车。既然会开车，那开我的车走吧，我的车停在地下车库。等等。张帝回头问道：“你家里有没有关于汽车杂志类的书籍？借我看看。”现在，对，就现在。美女一脸纳闷的指了指室内的书架，里面好像有一本，你自己去找吧。看到张帝去翻找书架，美女一脸疑惑：“刚不是说要走吗？怎么这家伙又看起书来了？”书架上的书很多
。最引人瞩目的是，四本快被翻烂了的四大名著《西游红楼》《水浒三国》。哈，找到了。张帝发现了一本有关于汽车驾驶的书籍，顿时喜笑颜开的翻开看了起来。叮，检测到可提取技能，超神驾驶技术需消耗五十情绪值提取，是否提取？果然，张帝迫不及待提取。叮，提取成功，很神奇。张帝在很会开车的前提下，瞬间就学会了开车，而且技术和技巧都已经炉火纯青。走吧，放下书，张帝来到美女身前，背对对方，弯着腰。美女金鸡独立，然后爬上了张帝的后背，并发出了自己的疑问：“你到底会不会开车？”“嗯，看书之前不会，看了本杂志，瞬间就学会开车了。”这点张帝并没骗人。对了，张帝一边背着美女下楼，一边问：“我看到书架上的四大名著都快被你翻烂了，你到底看了多少遍？”美女嘴角挂着浅笑：“没多少遍，也就看了几十遍吧。”张帝一脸吃惊道：“看了几十遍？我的天，那你岂不是对四大名著的故事滚瓜烂熟了？”见到张帝吃惊，美女似乎有些骄傲。滚瓜烂熟的话不敢当，也就倒背如流吧。我去，你这么厉害，一般般吧？张帝一脸不信的表情。既然倒背如流，那介不介意我提一些四大名著的问题考考你？美女淡淡一笑，可以，你问吧。宋江一般晚上几点睡觉？孙悟空蹦出来的石头是花岗岩还是石灰岩？雷公电母用的是交流电还是直流电？美女的脸此时已经黑如锅底。在天庭吃你的那只鸡是公鸡还是母鸡？美女紧握双拳，浑身发抖，直翻白眼。他肯定是个魔鬼。第025章，你到底会不会开车？张帝的问题就像是火炮一样，对美女的心灵开启了狂轰滥炸模式。请问唐僧取经取是月经吗？《红楼梦》里面究竟出现了多少个菜名？武松打虎前喝的酒是酱香型还是浓香型？金角大王的独角是2 4 K 金还是千足金？《三国演义》一共有多少个标点符号？用银角大王的独角放进下了砒霜的饭菜里面，他的独角会变黑吗？唐僧的紧箍咒念的是什么？小白龙变的老虎是华南虎还是东北虎？《水浒传》一共出现了多少巨哥哥？沙僧担子里挑的是什么？猪八戒在田里偷吃的西瓜宝熟吗？《红楼》里的林妹妹是几月几号来例假？林冲雪夜上梁山是晚上几点上去的？小白龙变成白马有没有钉上马蹄铁？还有。你闭嘴！美女牙齿咬得蹦蹦作响，双拳紧握，浑身发颤，胸膛起伏。张帝能感觉到起伏，于是系统就像是反应迟钝一样，开始了对张帝的狂轰滥炸。叮，恭喜宿主获得二十点负面情绪值。叮，恭喜宿主获得二十点负面情绪值。叮，恭喜宿主获得二十点负面情绪值。叮，恭喜宿主。短短时间内，张帝至少获得了三百多情绪值。乐得有些合不拢嘴，你妹的，在我面前装什么过目不忘的学霸？忘了王超勇有多惨了吗？美女痛苦的闭上双眼，自己果然是智障，遇到这种脑回路出奇的人，就应该闭嘴的呀，自己应该谦虚才对啊。美女深吸口气，尽可能的语气平淡，我说四大名著是我捡来的，我没看过，你信吗？张帝一本正经道，信，当然，我一般很容易就相信女孩子说的话，虽然你这个女孩子年龄有点大，但你仍然是女孩子。叮，恭喜宿主。获得二十点负面情绪值，美女嘴唇哆嗦了半天，最后猛地一口咬在张帝的肩膀上，气得眼泪在眼眶里打转。我咬死你，老娘他喵的咬死你！啊，你干嘛？你属狗的呀？美女松口，语气平静。我小时候被狗咬过，我有狂犬病，心情不好的时候很容易咬人。张帝疼得龇牙咧嘴。算了，还是不要压榨这位美女了。估计这女人把未来两年的气都生完了，咬自己一下也没什么。张帝岔开话题问道：“对了，你叫什么名字？”秦氏，你多大了？我二十二十。张帝嘴角一抽，你觉得我会信吗？你二十岁，鬼都不信吧？你说你二十属什么的？我，丁，恭喜宿主获得二十点负面情绪值。秦氏泄了气的皮球一样，有气无力道：“我今年二十四岁，九十八年出生，属虎的。”哦，这次我信了。对了，我问你个问题，问吧。张帝问道：“你属虎的，请问你属的虎是黄花虎还是白花？”秦师心头一惊，他怎么知道？叮，恭喜宿主获得二十点负面情绪值。卧槽，你干嘛又咬我？秦师实在受不了了。她本就是一个高冷女神，气量极高，而且忍耐力极强。但在这家伙面前，自己的忍耐力几乎为零了。别咬了，别咬了，我不问你问题了，还不行吗？秦师松口，气得咬牙切齿。你叫什么名字？在哪里工作？或者在哪里上学？先把他的底细套出来，将来有机会再报仇雪恨。张帝胡说八道
哦，我叫张帝，工长张，皇帝的帝，职业是修空调的。对了，你的车在哪儿？在前面。那辆黑色大牛就是我的。张帝嘴角一抽，感觉心脏有些疼。这纯纯的 9,999 点暴击啊，极度让张帝变得有些扭曲。凭什么人家开大牛，自己却要骑共享单车？默不作声的张帝把琴师放在副驾驶，自己回到了驾驶室的位置，坐好。你这大牛多少钱买的？没多少钱，也就不到一千万吧。琴师嘴角一挑。表情玩味问道：“怎么？你问这些问题也想买一辆？”呵呵，张帝撇嘴道：“法拉利给了我一张58万的优惠券，我都没去用呢，还大牛。”秦师一愣：“ 5 8万优惠券，那可以啊，为什么你不去用了它呢？你这个年龄开法拉利也可以了。”张帝白眼一翻，比起58万优惠券，哈罗单车推出的12元包月活动对我更具备吸引力。秦师愣了一下，扑哧一声笑出声来：“他这是在取笑我？”张帝有些生气道：“你笑起来难看死了。”你刚刚哭的样子比较好看，你以后还是别笑了。秦师露出一个委屈要哭的表情，张帝看得呆了一下。我去，真他妈美丽！这女人不管是什么表情，都绝对称得上是国色天香了。不过这不妨碍张帝气人，对吗？这样才好看。答应我，以后不许开心。秦师翻了个白眼，你到底还走不走了？走，那你快点火呀！张帝找了半天一键启动，最后老脸一红，满脸尴尬道：“点火键是哪个？”秦师扑哧一声笑出来，堪称万花失色。他忍俊不禁地指了指一个地方，张帝成功点火，发出狂暴的“嗡”的一声巨响。突然，秦师表情有些僵硬，紧张地抓着安全带：“你，你到底会不会开车？”“会啊，那你找不到点火箭，我又没开过大牛。”秦师将信将疑地问道：“你确定你会开？我看你年龄不大，你什么时候拿的驾照？”“哦， 2 2岁我就拿到驾照了，我可是老司机。”秦师松了口气，仔细端详张帝的侧脸，看不出来你这么年轻。就已经二十多岁了，我怎么看你像个高中生？看起来跟我妹差不多。废话，我本来就很年轻。那你今年几岁了？秦师问道。十八，不知道说的是不是是岁数。秦师被气的差点脑袋裂开。第零二六章，张帝的哄睡服务。叮，恭喜宿主获得二十点负面情绪值。秦师气得咬牙，你才十八岁，那你干嘛告诉我你二十二岁拿的驾照？我还在上学呢。哪有时间考？等我将来22岁大学毕业了，我一定能考下来。不对，秦师疑惑道：“你刚刚不是说你是修空调的吗？怎么又扯上大学毕业了？”张帝表情一僵：“我学的修空调专业不行吗？他这学校该不会是蓝翔吧？”两人一路逗乐，车子开上了公路。张帝按照秦师指的路开。秦师看张帝车开的四平八稳，就把心重新放回蕾丝胸罩下面。目的地是 CBD 商业区的小型单身公寓。面积不大，上下两层加起来有100平左右。下面很大的客厅和卫生间，楼上是两个卧室和一个卫生间。秦师趴在张帝背上，主动说道：“我的公司就在附近，中午的时候会来这里休息。那你晚上干嘛跑那么老远的去龙山一号？在这里睡觉岂不是很方便？”秦师解释道：“这里没有天然气，只有电磁炉，电磁炉做饭没有天然气好吃。”张帝赞赏道：“哟，看不出来你还会做饭，你看不见的地方还多着呢。”张帝心中一动，连忙接话：“是啊，你要不脱光了衣服让我看看呗？你小小年纪怎么这么会耍流氓？”秦师红着脸给了张帝一个脑瓜崩，不痛不痒，反正张帝的头铁得很。张帝直接把秦师送到了卧室的床上，然后双手掐腰站在对面：“你说你，你回家多好，非要一个人来这里，万一再遇到那摊烂肉了怎么办？”秦师神色恍惚了一下，目光中闪烁着伤感：“我哪有家？在我很小的时候，打住。”张帝急忙打断秦师的苦情戏：“你我只是陌生人，没必要跟我上演苦情戏。另外，我也不会同情你。”秦师怔怔地看着张帝，最后说了句“谢谢”。张帝知道他这声“谢谢”的含义，因为张帝保住了他女强人的尊严，不卖惨。好吧，你睡觉，我走了。等，等等，怎么了？张帝回头，秦师指了指房门，目光诚恳道：“天太晚了，你回去不安全，不如在我妹的房间凑合一晚上吧。”张帝撇嘴道：“你害怕就说你害怕，干嘛硬要把我当成弱者来找借口？”秦师尴尬，有些恼羞成怒，很想发脾气，但很快就泄了气，有气无力道：“是我害怕。”张帝一本正经道：“我不会留下来过夜的，我必须要回家，除非你让我跟你一个被窝，否则免谈。”秦师气息一滞，叮，恭喜宿主获得十点负面情绪值，今天在秦师身上刷了至少四百点情绪值，很赚，这女人简直太值钱了。秦师咽下这口气，目光带着些许恳求：“那你能不能等我睡着了再离开？”“不行，我现在就得走了。”不是张帝不想留下来，是因为家里还有一位随时都有可能精神分裂的江佑宁。万一这丫头精神分裂跑了出去，遇到鬼了咋办？找不到回家的路了咋办？
看他昨夜勾引自己的那股子骚劲万一去勾引别人被拐走了怎么办？所以张帝必须回家。你就这么铁石心肠？对我就是这样铁石心肠。你秦时气的丢过来一个枕头，你走吧。走了之后就再也不要回来了。好嘞，再见。你别走，我把大牛借给你开一个月。你等我睡着了再走不行吗？我现在不敢睡。张帝苦笑道：“大姐，你把大牛借给我，那我也得有驾照才行啊。我可以托关系给你办驾照，不用你考，三天就能让你拿到手上。真的。”条件很诱人，张帝很心动。嗯，你发誓，我发誓，我若做不到，就让我天天撞鬼。张帝拉过来化妆凳，做好双手托腮。行，那你赶紧睡，睡着了我就走。好，不关灯了，就这样睡吧。于是秦师开始睡觉。过了大概二十分钟时间，张帝用微小的声音问道：“你睡着了吗？”“还没。”张帝怒道：“这都二十分钟了，还没睡着？我睡不着，我有什么办法？”秦师有些委屈：“那你数星星，可我看不到星星呀。”张帝沉声道：“幻想你不会吗？你要实在不会幻想，我可以打得你眼冒金星。”秦师咬了咬牙，闭上双眼，心里开始谩骂：“这家伙简直是钢铁直男，到底懂不懂得怜香惜玉？”过了五分钟，秦师忽然睁开眼，一脸委屈的看向张帝：“我真的睡不着，怎么办？我满脑子都是那摊恶心的烂肉。”张帝沉思片刻，眼前一亮，说道：“我这里有一套哄睡业务，保证让你一秒入睡，不要五十八万九千八百，也不要十八万八千八百。”只要一万八，你买不了吃亏，买不了上当，怎么样？秦师将信将疑道：“真的能让我一秒入睡？当然好，来一个哄睡业务。”秦师说完，不自觉的俏脸微红。今天绝对是人生中最难忘的一天。本来自己是高冷的御姐，不应该出现可爱、卖萌、委屈、撒娇，结果碰到这个小男人，自己在短短一小时内就表现出了可爱、卖萌、委屈、撒娇。先转钱，张帝的话把秦师拉回现实。秦师犹豫道：“先让我睡着，我再给你钱。”张帝扶着额头，恨铁不成钢道：“你还说你不是个智障？你都睡着了，还怎么给我钱？”秦师尴尬的想要用脚抠破黑色丝袜，用脚趾头在床上扣一个莲花台，然后坐上去。他默默的拿起手机，打开了扫一扫。张帝主动递上收款码，叮，转账的声音真好听，不多不少，刚好一万八，老子有钱了，转过去了，快给我来个哄睡业务。秦师迫不及待的看着张帝。张帝笑得有些诡异，来到床头边坐下。乖，你坐起来，我哄你睡觉。秦师莫名的心跳加快了一下，但还是很理智的问道：“为什么要坐起来？坐起来，我还怎么睡？这你就别管了，我保证让你一秒入睡。”好，我信你这一次。秦师按照吩咐坐起来，然后呢？然后闭上眼。秦师乖乖闭上眼，忽然睫毛开始颤抖，脑子里开始胡思乱想：他不会是要亲我吧？自己可是初吻，怎么可能就这么白白便宜了这个刚认识的臭不要脸的小男生？秦师猛地睁开眼，准备后退，结果就看到张帝呲起大白牙，举起的手朝着自己的后脖梗落下来。下一秒，秦师被打昏，秦师睡着了。但是在睡之前，他脑海中闪过一个想法：自己一定要杀了这个混蛋。第零二七章：曹贼，谁不想当？对于自己的钢筋直男行为，张帝的心里没有任何的心理负担，他只是稍微犹豫了一下，就把手里的兰博基尼车钥匙原路放了回去。最后才依依不舍地看了眼熟睡的秦师，毅然决然地离开了他的小公寓。不是他不想开，万一自己把车开走了，醒来的秦师要找自己报仇，说自己偷了他的车。好家伙，找谁说理去？再说了，自己也没驾照呀。秦师虽然说要给自己办驾照，那能要吗？自己是怎么对他的？那不自投罗网了吗？一万八千的哄睡服务费已经足够自己买辆雅迪了。张帝没有急着回家，而是原路返回了龙山一号。这次去的是十一楼。看了眼监控记录，张帝斯条慢里的脱掉鞋子，一只臭袜子准确无误的挂在监控探头上，然后轻车熟路的打开走廊窗户，熟练的把脑袋从脖子上摘下来，再一次与身体分头行动。刚飘到 1,202 的窗口，张帝就听到了暴跳如雷的怒斥声，当着老子的面，你就敢跟那个小王八蛋眉来眼去？老子如果不在，你还不得爬人家床上去？啪，噼啪，接着便是耳光声响和女人的求饶声我。我没有，别打我了，我真的没有。结果张帝就看到了这样一幕：范永刚抓住慧颖的头发，直接来了几个耳光，最后把慧颖往床上一丢，指着卫生间房门：“去给老子洗干净，等会儿再收拾你。”慧颖不敢哭出声，胆战心惊的冲进浴室。或许只有洗澡的时候，才能短时间躲开这个家暴男吧。站在花洒下，热水与泪水混合在一起，只见他浑身上下青一块紫一块。慧颖想不通，自己的老公为什么会变成这个样子？上一周他还是个温文尔雅、与自己相敬如宾的好男人。谁成想，下班回来晚了一个小时，他的性情突然就变得残暴好色起来。
，甚至在自己去办公室探班的时候，他竟明目张胆的拉着女秘书去休息室打扑克，稍微有些怨言，便是一阵毒打。这样的阴影已经笼罩他整整一周了，他早就开始怀疑这个人不是自己的老公。范永刚一边解着衬衫纽扣，一边皱眉道：“没想到这身体的排斥反应这么严重，吃什么吐什么。”再这样下去，等身体垮掉，我还得重新寻找身体，必须得尽快找个解决的办法了。等明天让那小子来家里修空调，或许那个年轻的身体应该和我很匹配吧。范永刚的脸上浮现出一抹狞笑，呸，渣男！张帝心里骂了一声，然后就离开了。虽然他很同情这位名叫慧影的美艳少妇，但奈何自己不姓曹呀。至于他说的修空调，呵呵，去找花开富贵。回到家的时候，已经晚上12点。嗯。江佑宁的鞋子在家，张帝看到门口江佑宁出门时候穿的鞋子，断定了江佑宁目前在家里。他的卧室门是关着的，也就意味着他今天没有精神分裂。张帝蹑手蹑脚的回到自己房间，打开个人属性面板，真好，半个晚上的功夫就赚了 1,120 点情绪值，实力暂时够用了。这些先留着，以备不时之需。第二天一早，范永刚就对慧影说道：“今天你负责带老太太和儿子出去玩，午饭之前不要回来。”好。慧影虽然不解，但并不敢多问。然后范永刚就找到了花开富贵的微信，发了一条信息过去：“小兄弟，别忘了我们的约定，我一上午都在家。我已经让老婆给你安排好闺蜜了，不到三十岁的单身美女，很漂亮，身材很好，你看了肯定喜欢。到时候我跟我老婆出门，给你们创造单独相处的空间，你想怎么样就怎么样。”嘿嘿。正在候机室玩手机的孙青山看了眼信息，一脸懵逼的表情，回了一句：“请问您是我呀，范永刚。”这么快你就忘了咱俩的约定，真是贵人多忘事啊！你范永刚，自己老板寝室的对门邻居。孙青山恍然大悟，哦，是住在龙山一号 1,202 的兄弟对吧？奇怪，他为什么叫我小兄弟？我特么早结婚几年都能当他爹了呀！不过孙青山想起范永刚的老婆那模样，顿时内心无比激动。她的闺蜜那肯定是顶尖的美女啊！曹贼，谁不想当？范永刚，对，是我。你大概几点能到？孙青山，我大概得两小时以后吧。范永刚想了想，两小时以后，也就是不到十点，剩下的时间应该能解决张帝了。范永刚，行，那你快点，我在家等你。孙青山激动的合上手机，自言自语道：“真是桃花运来了，挡都挡不住啊！我这该死又无处安放的魅力。”说着，打开相机，开始整理为数不多的发量，以及那怎么看怎么猥琐的绝世容颜。与此同时，秦师悠悠转醒。先是迷茫，然后脸色铁青，脑海中浮现出张帝的身影，气得秦师咬牙切齿。这个混蛋，说好的哄睡服务，钱都转过去了，结果他当头就给了自己一棒槌。感情这一秒入睡是打昏过去啊！气死了，气死了，气死了！秦师拿起手机给孙青山拨了过去：“喂，老孙，把那个叫张帝的电话号给我。老板，我只有微信，没有电话，那把他微信推送给我。”好嘞。秦师没有急着加，而是把自己的头像换了，朋友圈也关闭了，才点了一下加好友。等着吧，老娘不会给你好果子吃的。叮，恭喜宿主获得二十点负面情绪值。收到这样的提示，张帝只是淡淡一笑，应该是秦师醒了。紧接着，张帝就收到了一条好友验证。张帝看着这条好友验证，陷入沉思，最后露出不屑的表情：“傻姑娘，你不知道，爸爸可是有外挂的哦。”前脚刚收到提示，后脚就有人加自己好友，根本不用想，肯定是秦师找孙青山要来了自己的微信。不过现在张帝可没工夫管秦师，他还要去杨桃老师家里去接受课业辅导呢。嘿嘿，第028章，血压飙升的杨桃。按照地址，张帝找到了杨桃租住的小公寓。刚到杨老师家门口，就接收到一声提示：叮，检测到鬼怪，目标实力判断，高级鬼魂。嗯。提示少了两句，系统看不起人家鬼魂。其实鬼怪也是有等级的，最低级的便是鬼魂，就是那种刚死不久、没有任何攻击手段的那种鬼。在网上就是鬼灵，可以凝结出身体，多多少少都有些特殊能力，有置人于死地的手段。在向上的等级就是鬼魅、鬼煞、鬼将、鬼王、鬼神、鬼帝。夺舍范永刚的鬼实力就是鬼魅级别。今天张帝来杨桃家里接受调教、接受辅导。其实有一部分原因就是帮他驱鬼的，反正对他来说也只是举手之劳。既然只是个最低级的鬼魂，张帝并未放在心上。找到杨桃的门牌号，就去敲了敲门。很快，房门被打开，一身居家装的杨桃出现在门口，黑色圆领秋衣将上半身完美展现出来。由于秋衣料子不是很厚，可以清晰的看到两个半圆形的蕾丝花纹，下面搭配的是一条泛白的紧身牛仔裤。
衬托出完美到不能再完美的蜜桃臀，往往很普通的装扮却能起到意想不到的效果。说的便是现在的杨桃。见到张帝，杨桃温柔一笑：“快进来吧，我去给你拿拖鞋。”杨桃给张帝拿了一双粉红色的拖鞋，看得张帝有些一愣一愣的。杨桃抿嘴一笑，解释道：“我家里基本上没来过男士，所以就没准备男士拖鞋，你将就着穿吧。”那好吧，哎，老夫的少女心。一进门，张帝傻眼了。看着趴在小客厅桌子上写作业，年龄大概七八岁的小男孩疑惑的问道：“杨老师，你不是说今天家里就我们两个人吗？”他喵的，不是说好了就我们两个人吗？这怎么还有个孩子？早知道不来了，当着孩子的面条教自己。杨老师这么重的口味吗？不等杨桃回答，张帝一脸震惊道：“杨老师，你不是还没结婚吗？孩子都这么大了，难道是未婚生子？”叮，恭喜宿主获得十点负面情绪值。杨桃两腮一红。娇斥道：“你瞎说什么？这是我邻居家的孩子，让我帮忙辅导作业的。”小男孩好奇的看着张帝，张帝尴尬不已：“原来是这样。”杨桃没好气的瞪了张帝一眼，然后就扭着无比性感的蜜桃臀，从桌上拿起一些学习资料，交给张帝：“这是我昨天晚上整理出来的，你先好好看看，有什么不懂得地方，等我回来再问我。”杨老师要出门，杨桃一边撅着屁股换鞋，一边说道：“我总得出去买点菜吧，不然你们中午吃什么？”张帝看得入神，直到杨桃起身，他才恋恋不舍的把目光收回来。他的后院不是一般的漂亮，嗨嗨！临走前，杨桃对小男孩说道：“小瑞瑞，阿姨去买菜了，你有不懂得地方就问这个哥哥吧。”“嗯嗯，阿姨再见。”小男孩有礼貌的挥手。杨桃走了，张帝开始检查房间。房子很小，只有四十多平，客厅和卧室是连在一起的，中间只隔了一层帘子。掀开帘子。算是窥探了杨桃的闺房，香气四溢的闺房后面就是阳台。张帝没去阳台，因为阳台可以晒到太阳，鬼怪不会傻的躲在阳台里。唯一能藏身的地方就剩下了衣柜。靠近衣柜，张帝也感受到了一丝微弱的鬼气。但是碍于小男孩在这里写作业，张帝也不好主动去搜索衣柜，不然等杨桃回来，小男孩告密就不好了。这个年龄段的小孩子最喜欢的就是自告奋勇了。张帝。花了半个小时的时间研究完学习资料，就随手放在一边，开始玩手机。小男孩忽然抓着脑袋，满脸疑惑了起来。张帝好奇问道：“小朋友，你怎么了？”小瑞瑞指着作业本上的题目说道：“哥哥，这个造句我不会，你能不能教教我？”“好，拿过来，哥哥看看。”小男孩把作业本递上来，上面布置的题目都是用手写的，看得出来这是杨桃的字迹。他对小孩子的耐心没得说，有一些数学题都是一些加减乘除，还有一些思维题和创造题。要么是造句，要么是改变句貌。难住瑞瑞的这道题可以说是思维题和创造题的结合体。要求，请把以下这段话以有礼貌的方式重新组句，期间增加和变动不能超过五个字。题目：喂，老头，到人民公园坐几路车？举例：大爷，请问到人民公园坐几路车？张帝看的频频点头，这题出的没毛病。小朋友，这么简单的题你都不会吗？不会，我要是会了，就不会问哥哥了。张帝点头道：“那好，哥哥教你怎么。”在有礼貌的情况下，重新组句和造句，而且哥哥教你的可不止一个答案哦。你听好，哥哥念，你来写。瑞瑞一脸兴奋的点头，嗯嗯，好的，哥哥。于是张帝开始帮助瑞瑞造句和重组。大概过了半个小时，杨桃回来了，手里拎着一袋子菜和一袋子水果。张帝连忙起身去帮忙，给你的题目解析看的怎么样了？有没有什么不懂得地方？杨桃一边忙活一边问道。都看完了，杨老师有几道题不是很懂。我先洗点水果，等会儿再给你讲。杨桃一边洗着水果，一边问道：“瑞瑞，阿姨给你布置的作业，你都写完了吗？”“阿姨，我都写完了。”瑞瑞满脸高兴。杨桃温柔一笑：“那好，你把那几道造句题和答案念一遍，数学题等会儿阿姨自己看。”“好的，阿姨。”瑞瑞站起来，有模有样的捧着作业本开始念。造句题要求，请把以下这段话以有礼貌的方式重新组句，期间增加和变动不能超过五个字。题目是：喂，老头，到人民公园坐几路车？阿姨，我的组句一共有五个呢。说着，瑞瑞看了一眼张帝，后者给了瑞瑞一个鼓励的眼神。瑞瑞又看向杨桃，露出骄傲的表情。杨桃笑眯眯道：“是吗？太厉害了！那你给老师读一下，你是怎么造句和组句的？”瑞瑞开始念自己的答案。第一个答案是：“喂，老头，有礼貌的告诉我去人民公园坐几路车。”杨桃嘴角一抽。第二位老头背我去人民公园。杨桃的脸憋得通红。小男孩继续念着自己的答案。第三老头，我坐您去人民公园行吗？第四，请问到人民公园坐几个老头？第五，到人民公园为老头坐几路车？
：“阿姨，我答出了五个答案呢。”一脸骄傲，杨桃只感觉脑瓜子嗡嗡的，血压也是直线飙升。第029章，张帝和狗不得不说的秘密。脑瓜子嗡嗡的吧？张帝也是没忍住，回头咧嘴一笑，憋得脸红，并不是因为。这几个造句有多搞笑？而是瑞瑞这个小男孩的阅读水平不是一般的高，有声有色的普通话，再加上语气上的情绪表达，听得张帝都是一愣一愣的，更别提杨桃了。杨桃虽然个子不是很高，但他血压高呀。只见杨桃一边洗水果，一边歪着脑袋，表情麻木的看着瑞瑞。半晌过后，瑞瑞一脸疑惑道：“阿姨，您怎么了？”杨桃关上水龙头，擦了擦手，一手扶着额头：“天哪，我真的是醉了。”瑞瑞一脸天真。阿姨，你没喝酒，怎么醉了？杨桃哭笑不得道：“阿姨没事，阿姨就是血压有点高，让我缓缓。”杨桃抚着胸，深吸一口气，猛地看向张帝，眼神不善：“张帝，你过来，我保证不打死你。”张帝尴尬一笑：“杨老师，我就是开个玩笑。”果然是这个臭小子。叮，恭喜宿主获得50点负面情绪值。张帝眼睛一亮，没想到杨桃竟然这么值钱，别人都是10点、20点的增加，他倒好，直接50点。看来自己一定要在杨桃身上多下点苦功。如果可以的话，他不介意把杨桃当成情绪提款机，就是使劲薅羊毛的那种。杨桃咬着牙气道：“我就说嘛，他一个八岁的孩子，怎么可能造出这样的句子？”张帝，你觉得很好玩是不是？张帝干笑道：“杨老师，您别生气，我就是看您出去买菜辛苦，想让您回来笑一笑，放松一下。没想到起到了反效果。”小男孩无辜的看着两人。杨桃听张帝这么说。也不怎么生气了，只是白了张迪一眼，嘀咕道：“这么聪明的脑子，全都用在了歪门邪路上。你好好学习有多好，我会的。”杨老师，算了，我也懒得说你了，来吃点水果，吃完好给你辅导一下功课。好嘞，杨阿姨，你给我布置的作业我都写完了，我可以回家看动画片了吗？瑞瑞一脸期待。好，去吧。杨桃淡淡一笑，瑞瑞兴高采烈的回家了。这次是真的。只剩下了张帝和杨桃两人，两人坐在小沙发上，杨桃很认真的给张帝讲解，张帝也很认真的在听。但张帝现在哪里有心思听讲，他的注意力都放在杨桃身上，完全听不进去。至于杨桃讲了什么，他根本不知道，全部的心思都用来分析以后如何夺损，怎么样才能压榨出更多的情绪值。此时，张帝抬头一看，悬挂的大灯有些摇晃，灯光晃得有些刺眼。得了，张帝目不转睛的看着耀眼的灯光。好半晌后，杨桃扭头看向张帝，问道：“这些都听懂了吗？还有没有什么不懂的地方？”张帝不为所动，虽然是扭头看着杨桃，但是他的眼神却飘忽不定，有些魂不守舍，不知道在想什么。我问你话呢。杨桃蹙眉，张帝仍然不为所动。杨桃顺着张帝的目光扫了一眼，顿时拿起课业本轰在张帝脑门上。看什么呢？我问你话呢。嗯，啊，杨老师，你说什么？张帝茫然的抬头，一脸的不解。下一秒。定，恭喜宿主获得五十。哎呀，我擦，杨老师太值钱了！杨桃气得够呛，坐直了身子，做好这一，他才敲着桌子生气道：“拜托，我在帮你学习啊，你怎么能分心呢？你要弄清楚，我在用我的休息时间给你辅导功课，多少人想让我辅导，还没有这待遇呢。”张帝不好意思的挠了挠头：“杨老师，我不是故意要分心的，实在是没法集中注意力，也不知道怎么搞的。”张帝有些不好意思的低下头，样子好像还挺无辜。杨桃没好气的看了张帝一眼，最后若无其事的收回目光，只是深吸了口气。杨桃也并没有生气，毕竟张帝很年轻，人生阅历比较少，遇到刺激的事难免会有些遐想连篇。这些杨桃可以理解，他无奈道：“张帝，我看出来了，就算你去高考也没什么希望，干脆高中毕业后上个技校，学点对社会有用的本事。”嗨嗨，最好等毕业后，尽快找个女朋友吧。说完，杨桃红着脸。起身走向厨房，今天就到这里吧，我去做饭，你在我这吃完饭再走。张帝低着头，这下尴尬大了。过了片刻，正在炒菜的杨桃忽然说道：“坏了，忘买酱油了。”张帝，你去下面超市给我买瓶酱油，给你钱，要十块一瓶的。这十块钱买酱油，这十块钱给你买零食。杨桃给了两张十块的，张帝拿了钱就下楼买酱油去了，刚好透透气，帮好兄弟分担一下注意力。楼下果然有一个杂货小超市，门口。还聚集着几个晒太阳的老人，有一搭没一搭的聊着。超市门口还趴着一条边牧犬，看上去就非常机灵聪明的那种狗。但张帝进去之后，并没有发现有人看店，喊了几声，老板也没有人回应。这时，从里面走出一个十五六岁的少女，手里拿着一包干吃面，路过狗子的时候，把一块钱丢进了狗盆里，然后拍了拍狗子的脑袋，正要离开，少女狐疑的看了眼张帝，说道：“老板不在。”
，你想要什么就去拿，把钱给豆豆就行。要找零的话自己找。张帝嘴角一抽，这老板让狗看店，就不怕别人来偷钱？这也太粗心大意了吧！少女甜甜一笑，店里有摄像头，而且豆豆可聪明了，你不给钱，别想从这拿走任何东西。然后少女拿着干吃面就走了。站在门口的张帝露出匪夷所思的表情，不给钱就拿不走任何东西。这话我可不信。张帝走出门外，喂，大爷，请问去人民，请问附近有没有公共厕所？大爷睁开眼，指了指对面，说道：“斜对面就有一个。”好嘞。张帝噔噔噔跑去公厕。过了大概五分钟后，手里提着一个黑色塑料袋回来了。只见他提着塑料袋走进超市，拿了一瓶酱油走出来，就顺手把塑料袋放在狗盆旁边。一手捏着鼻子，一手打开塑料袋，一股大便的恶臭扑鼻而来。门口的大爷们开始寻找恶臭来源。张帝有些不好意思，对狗子说道：“不好意思，最近肠胃不是很好，给你泡稀的，不用找了。”狗子吧唧吧唧吧唧，艾玛真香。门口的几个老大爷人都看傻了。第零三零章，这是人干的事儿。门口的几个老大爷一边闻着味儿，一边看狗子吃的贼拉拉香，面面相觑。这特么是人能干出来的事儿？叮，恭喜宿主。获得二十点负面情绪值，叮！恭喜宿主获得二十。五个老大爷总共获得了一百负面情绪值。张帝看着狗子吧唧吧唧的吃着奥利，给香甜可口，露出欣慰的笑容，点了点头，默默的将酱油揣进怀里。就这么走了，是不是有些太不人道了？少了一瓶酱油没给钱，老板回来会不会打狗子？看人家狗子多好，张帝也舍不得他挨打，只好原路返回，默默的丢在狗盆里两张十块的。然后拿了一个棒棒糖，又从零钱盒子里拿出了一张五块的和四张一块的。我们做好事儿是从来不留名的，在狗子这里买东西总得要投其所好才对啊。张帝认为自己做的没毛病，您看狗子吃的多香。张帝离开了，不带走一片云彩。他悄悄的来，他悄悄的走，深藏身与名。在张帝前脚离开，一个满身横肉的胖子回来了，把狗盆里的钱收起来，往狗盆里倒了些肉干。大爷们指指点点，窃窃私语。嗯，怎么不吃？豆豆，你是不是病了？狗子欢快的瞅了眼小肉干，一脸嫌弃，然后冲着张帝离开的背影，兴奋的狂吠起来。哦，好人，好人啊，过来，爸爸亲一口。狗子主动送上香吻，横肉男表情古怪，皱着鼻子，奇怪，怎么这么丑？什么味儿？有一个大爷当场就吐了。与此同时，龙山一号1202门口，范永刚望着手捧一束玫瑰花。头发不知用了多少摩丝发胶定型的孙青山，一脸的懵逼表情。谢谢兄弟，谢谢你。孙青山放下手中的玫瑰花，眼圈微红，双手紧握范永刚的手，甚至还有些声泪俱下。我以为我这辈子也就这样了，不再幻想以后的幸福生活了。兄弟，没想到仅有一面之缘的我，竟然给你留下如此深刻的印象。谢谢你还想着约我，谢谢你给了我这个机会。谢谢，我以后一定洗心革面，重新做人，不然就是对不起兄弟你。范永刚一副见了鬼的表情，这次没吃饭的他险些一口吐出来，表情都开始扭曲。卧槽，这满脸猥琐的家伙，这是想干嘛？基佬，这家伙肯定是个基佬。你，你放手！沃日，你他妈！范永刚努力把手抽回来，看着有些眼熟的男人，脸色铁青，一脸愤怒道：“你他妈有病吧？我约你干什么？”孙青山一愣，连忙拿出手机打开聊天记录。范兄弟，难道这个不是你吗？范永刚瞅了一眼。嚯！果然是自己，当场嘴角一抽，脸色铁青，脑门上青筋暴起。操！张帝，这个王八蛋，他妈的耍我！丝丝鬼气随着范永刚的暴怒迸发而出。孙青山当即脸色一变，瞳孔收缩。他的主业虽然是市场部调研专员，但副业却是职业捉鬼人，对于鬼类的气息极其敏感。可以夺舍的鬼吗？孙青山神色凝重了几分。身为夜行者，他很清楚。可以夺舍重生的鬼，实力最起码都是鬼魅以上，以他现在的能力，根本不是对手。所以孙青山也装作一脸疑惑的表情：“范兄弟，难道跟我讲话的这个人不是你吗？”范永刚脸色阴沉：“是我没错，但但我们好像都被耍了。事情是这个样子的。”于是范永刚解释了一下。孙青山骂道：“这个混蛋太损了，气死老子了！范兄弟，既然是误会，那我就先告辞了，我得去找那孙子算账了。”范永刚脸色难看的目送孙青山离开，孙青山进入电梯就恢复了面色凝重，当即拨通了张帝的语音通话：“喂，干嘛？”孙青山咬着牙道：“你小子是不是有什么大病？你他妈修空调，报老子微信干什么？”“呵呵，我给你介绍了个兼职，给他家修空调可以赚好几千呢。”“我为你着想，你还说我有病？”孙青山神色一怔：“行了，老子
，比你大了快三十岁了，这点度量还是有的，谈点正事吧。”“什么正事儿？”孙青山沉声道，“这个范永刚有问题，他很可能是被鬼魅夺舍了。”张帝说道，“我昨晚就知道了，还差点跟他动起手来。我觉得你的女老板撞的鬼就是他。”孙青山想起 1,202 那么漂亮的小媳妇儿被鬼糟蹋，心里就是一阵难受，近乎于咬牙切齿道：“我们合作一下，今天晚上就把这个鬼魅给灭了，你觉得怎么样？”张帝沉默一秒：“我不要你觉得，我要我觉得，我觉得不怎么样。我一个人完全可以灭了他。”孙青山撇嘴道：“别吹牛了，就凭你那仨瓜俩枣的本事，都不够人家塞牙缝的呢。这事儿没我你办不成。哼哼，那你就瞧好吧，他活不过两天。”说完。张帝就挂了电话。孙青山有些不解，这小子的自信哪里来的？现在张帝跟范永刚可以说是势均力敌，但是过了今天可就不一样了。他还有一千多的情绪值呢，至少也能提高一倍的战力。到时对上范永刚，就跟虐菜一样。揣着酱油的张帝回到了杨桃租住的小公寓。杨老师，酱油买来了，快给我！杨桃接过酱油，开始炒菜。张帝闻着菜香味，羡慕道。哎，杨老师做的饭真香，谁要是能娶到杨老师，那可真是享福了。杨桃俏脸一红，白了张帝一眼：“老师的玩笑你都开，信不信上课给你穿小鞋？”嘿嘿，张帝嘿嘿一笑，从口袋里拿出九块钱递给杨桃：“杨老师，这是剩下的钱，给你吧。”我不要。杨桃疑惑道：“不是说好了给你买零食的吗？你没买零食吗？”张帝摇着头：“没有。”杨老师，我只用十块钱买了一瓶酱油，剩下的钱我一分没动。杨桃看着一手的零钱，表情奇怪道：“你一分钱没动，那怎么少了一块？”张帝正色道：“我掉了一块。”杨桃嘴角一抽：“神特么掉了一块啊！你家十块一张的票子，掉了一块就成了零钱。不过确实少了一块钱，这话没毛病。”第零三幺章，您丑话先说前头。杨桃看着手里的零钱发呆：“我为什么这么想打人？还有，我明明很生气，可为什么特别想笑？”此时张帝咋咋呼呼道：“杨老师，杨老师！”快翻锅呀！菜都糊了。杨桃一惊，已经闻到了一股子糊味连忙一边翻锅一边瞪着张帝，没好气道：“你要是我的孩子，我早就把你打死了。”嘿嘿，张帝没心没肺的笑了起来。杨桃一边炒菜也跟着笑了起来。这孩子损就损吧，可能是童年缺少欢乐时光才变成这样的吧。嗯，杨桃在心里这样认为。十几分钟后，香喷喷的大米饭端上来，还有四个四分之三都色香味俱全的菜。剩下的四分之一糊了，黑乎乎的一盘。至于炒的是什么，张帝根本看不出来。来吃点土豆炒牛肉。杨桃贴心的从黑乎乎的盘子里夹了一筷子，塞进张帝碗里，并满脸温柔的眯着眼。张帝心惊肉跳的说道：“这是土豆炒牛肉啊，我一直以为是桑葚炒拉条呢。”“对啊，就是土豆炒牛肉，快尝尝。”张帝硬着头皮吃了一口，一股子苦味夹杂着糊锅的味道。冲击着味蕾，表情都变得有些扭曲。杨桃淡淡一笑，看你一脸享受的表情，味道肯定很不错。既然好吃，那你就多吃点。说完，又给张帝夹了一筷子。张帝都惊了，我明明是表情扭曲，好不好？怎么就一脸享受的样子了？杨老师，你好坏呀、啊！看到张帝吃瘪的表情，杨桃咯咯笑道：“行了，行了，别吃了，吃这三个菜吧。”看到杨桃将桑葚炒拉条倒进垃圾篓，张帝如释重负。饭吃到一半，张帝由衷赞叹道：“杨老师。”你做的饭真好吃，我就没吃过这么好吃的家常饭。杨桃一愣，心里猛地一酸，联想到张帝的苦逼身世，善良如他，差点哭了。张帝继续道：“记得上次吃到这个味道的时候，还是我爷爷活着的时候，可惜再也吃不到了。”然后张帝埋头干饭。杨桃望着狼吞虎咽的张帝，鼻子一酸，眼圈一红。好吃你就多吃点，以后只要老师有时间做饭，你就来老师家里吃，慢点吃，别噎着。不得不说，杨桃做饭真不赖。对了，杨老师，您今年多大了？杨桃不紧不慢的回答道：“我呀，二十五了。”杨老师，您都二十五了，为什么还不找对象？杨桃一愣，表情稍微复杂了一下，之后就淡淡一笑：“暂时还不想找，也没遇到合适的，家里人也不催嘛。”杨桃苦笑一声：“催怎么能不催呢？逢年过节一回家，七大姑八大姨的催个不停，烦都烦死。”张帝嘿嘿一笑：“杨老师，等下次你回家以后，如果再有亲戚催你找对象结婚，你直接对他们。”怎么对？都是亲戚，不好吧？张帝一本正经道：“怎么不好？省得以后麻烦。”你就说你结婚早了个亲戚，他们保证不催了。杨桃扑哧一声掩嘴而笑，笑得花枝乱颤。张帝瞄了八眼，他乱颤到引以为傲的婴儿用餐瓶。正当两人沉浸在欢声笑语中，一阵剧烈的敲打房门声传来，伴随着一个不耐烦的声音：“杨桃，我知道你在家，快开门。”杨桃脸色微微一变。
，神色颇有些窘迫，对张帝说道：“张帝，你先去阳台等一会儿，老师处理一些私事，处理完了再叫你。”张帝没有问，而是端着碗筷，默默的去了小阳台，同时心里暗叹一声：“哎，他让我躲进床底的那一刻，我就知道比我更爱他的那个男人回来了。”虽然阳台不是床底，但性质差不多。张帝隐约听到那名男子语气不善：“你都拖了我三个星期了，要不是看你是老租户，我早就把你行李丢大街上，把你撵走了。上个月的房租你都还没给，这个月又到了交租的时候，你打算拖到什么时候？我都不明白。你一个人命教师，一个月快一万块的工资，怎么一千多点的房租都交不起？现在的教师待遇都很好，工资也很高。赵叔，我下周就发工资了，到时候一起给你，行不行？”杨桃委婉的声音有些弱势：“不行。”必须今天交，不然你就搬出去。今天是我给你的最后期限。杨桃央求道：“赵叔，我都在这住三年了，我不管你住几年，该交的房租还得交。你要实在拿不出来，还有个其他办法。”赵叔，我不是那种人，我给你免一年的房租还不行吗？也就是简单的陪我几天而已，你又不吃亏。赵叔，你你别乱来，你放开我！操，干嘛呢你？阳台里的张帝暴喝一声，端着饭碗走出来，就看到一个秃顶油腻中年抓着杨桃的胳膊。杨桃猛地把手抽回来，远离油腻中年，快步来到张帝身前，小声道：“张帝，你别管，你快进去，好事被破坏。”油腻中年很生气，一脸鄙夷：“我还以为你有多清高呢，没想到，没想到啊，你一个人命教师，竟然跟自己的学生在这里苟且，做什么见不得人的勾当呢？还让人家藏起来。”杨桃紧咬着嘴角，脸上挂不住，心里憋屈。张帝放下饭碗，来到油腻中年身前，微笑道：“这位大叔。”是这个房子是你的，还是整栋楼是你的？油腻中年得意道：“这一层八套房都是我的，怎么你也想在这住？你们合租得加钱，我天黑前一定把房租给你，请你不要为难我的学生。”杨桃倔强的看着赵刚毅，张帝把杨桃拉到自己身后，笑眯眯道：“杨老师，房租的事你不要管了，我不光让他给你免了这两个月的房租，我还得让他倒贴钱，求你住在这里不要走，这里交给我，你先吃饭别讲话。”秃顶赵刚毅上下打量张帝，一脸的冷笑：“小伙子。”你口气倒是不小，你以为你是谁？我丑话先说前头，你要做不到，我给他钱，求着他住在这，我今天就让他睡大马路。张帝呵呵一笑，是您丑话先说前头。叮，恭喜宿主获得二十点负面情绪值，你特吗？第零三二章，你不害怕，怎么往我怀里钻？张帝，你别胡闹，你赵叔他还是个小孩子，说话不经过大脑，你别跟他。张帝呵斥道：“杨桃，你给我老实待着，男人家讲话。”你一个妇道人家别插嘴。不久后的杨桃，行，你以后也别插嘴。杨桃被张队吓了一跳，呆呆的望着张帝的背影，总感觉这个学生此时此刻很霸气。一米八左右的身高，说瘦也不瘦，说胖也不胖，但站在自己身前，别提有多么的高大了。好霸道！一时间，杨桃有些心神恍惚。赵刚印本来就长得很丑，也最听不得别人说他长得丑。听完“您丑”两个字，当场就毛了，露着袖子站起来怒道：“小兔崽子！”你他妈找抽呢是吧？张帝没理他，而是问杨桃：“租房子的时候，你跟他签合同了没有？有的话，拿出来我看看。”有，我这里有一份。杨桃从茶几抽屉里拿出一份合同。张帝粗略的看了一眼，看见了其中一条：“如该房有人亡故，需要明确标注，需在警局进行备案。若有意隐瞒，需面临巨额罚款及赔偿。若该房为凶宅，则需找专业人士消灾后即可出租。”就这一条就够了。张帝望着赵刚印冷笑道：“房子里死过人，你在租房的时候有交代过吗？”赵刚印心头一惊，当即脸色大变，目光又惊又惧的望着张帝：“你、你、你别胡说八道！这房子怎么可能死过人？你不要胡说，小心我去告你！房子里死过人！”杨桃浑身汗毛都立起来了，当然，她皮肤光滑细腻，根本就没有汗毛，只是心惊肉跳的观察四周，然后贴近张帝。张帝继续冷笑：“怎么想恶人先告状，想告我不拦着？”但你想清楚后果了吗？房子里死过人，没有交代给租户，更没有去警局备案。单凭这两点，你就得面临巨额罚款，还要给租户进行精神补偿。没有三五万，你解决不了。赵刚印脸色铁青，怒哼道：“哼，是死过人，又能怎么样？你有证据吗？”张帝连连点头道：“行，你要证据是吧？我现在就把证据给你，你给我看清楚了。”张帝来到衣柜前，打开衣柜门，在打开衣柜门的同时，一股淡淡的鬼气飘散。张帝看到。在衣柜里站着一个披头散发的女鬼，一身白色长裙，年代久远，至少是五六年前的款式。女鬼怔怔地望着张帝：“你他妈打算藏到什么时候？滚出来！”女鬼被张帝揪着头发，直接丢了出来。被丢出来的女鬼一脸震惊地看着张帝：“哎呀，我去！他竟然能看到我，不仅能看到我，还可以摸我！”叮。
恭喜宿主获得十点负面情绪值。杨桃和赵刚印看到张帝抓住一团空气丢出来，当场就懵逼了。这家伙到底在干什么？对了，张帝冷笑着望着赵刚印，凭你是看不到他的，我现在就让你长长眼。来到一体式的厨房，张帝用菜刀划破手指，抓住赵刚印的脖子，就把血抹在对方眼皮上。这个世界上有一部分人因为体质原因能够看到鬼怪，而且还不在少数。张帝就是其中之一。特殊体质里的血液抹在普通人的眼皮上，只要不把血擦干净，就能看到鬼。张帝抓着赵刚印的后脑勺，强行按着对方的脑袋，看向衣柜。赵刚印瞳孔放大，惊恐的张着嘴，开始剧烈的挣扎后退，嘴里发出鬼哭狼嚎一样的惨叫。啊，鬼鬼，有鬼啊！看到没有？看不到就凑近了看。看到了，看到了，我看到了。你别这样，我错了，我错了，我真的错了。快把他弄走，快弄走啊！一股子尿骚味扑面而来，赵刚印直接被吓尿了。张帝随手拿起抹布，把他眼皮上的血擦干净。这算不算是证据？算算算，算算算，是证据，是证据。赵刚印点头如捣蒜，浑身哆嗦着，脸色被吓得苍白。张帝冷笑道：“知情不报不说，这还是个凶宅。光是请捉鬼人来捉鬼，你就得花费十万八万的。保守估计，你要损失十五万，还要面临其他几家邻居退房，让外界知道你免费。”都租不出去，你说怎么办吧？赵刚印只感觉两腿发软，扶着门框站在那儿。我我我我赔钱，我赔钱！求求你，不要把这件事说出去，我全靠收租养家呢。我家还有七十岁的老妈和瘫痪的老婆，别他妈跟我上演苦情戏。你能买得起八套房租出去？十万八万的，对你来说小意思。张帝狮子大开口：十万，一毛也别少。我帮你守住秘密，顺便帮你把这只女鬼消灭了。好好好好，十万，十万。张帝当场掏出银行卡，把钱转到这个账户里，把你尿出来的铁擦干净，你就可以滚了。赵刚印看到女鬼，差点被吓得半身不遂，当场哆哆嗦嗦的给张帝的银行卡转了十万块钱。张帝指挥着他把对拖了不下八遍。好，好了，我可以，可以走了吗？房租还要吗？不要了，不要了，让杨桃住在这里，我以后都不要他的房租了，水电以后全免。行，你可以滚了。赵刚印就差连滚带爬的一路狂奔去。杨桃神经兮兮的蜷缩在沙发上，直到赵刚印离开这里，他才主动说话：“张张帝，这到底是怎么回事？”张帝淡淡一笑：“杨老师，其实我今天并不是来补课的，我昨天就看到了你在论坛求助的帖子。”杨桃迷茫了一下，恍然大悟：“原来如此，他竟然如此贴心。”杨桃心里暖洋洋的：“这里真的有鬼吗？”杨桃颤声问道：“你想看？不不不，我不想看，我不想看，我怕我看了以后晚上睡不着。”张帝咧嘴一笑。杨老师，你想看？不要违背自己的内心。既然你好奇，那就看看吧。叮，恭喜宿主获得50点负面情绪值。杨桃带着哭腔，我不想看，我不看呀。你快把它弄走吧，我一点也不好奇。张帝有些纠结，是让他看还是不让他看？让他看会留下心理阴影，不让他看吧，他还怎么害怕？他都不害怕了，怎么往自己怀里钻呢？一时间，张帝就很就很纠结